హాయ్ వ్యూయర్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగా గ్యాప్ వచ్చింది కదా కార్తీక మాసం వచ్చింది మీ దీపారాధనలు దైవారాధనలు వీటన్నిట్లో మీరు బిజీగా ఉంటారు కదా అందుకనే నేను కాస్త గ్యాప్ ఇచ్చాను అనమాట ఇవాళ మీకు బాగా పరిచయం ఉన్న వ్యక్తి అంటే మీరు ఆల్మోస్ట్ ఎప్పుడు టీవీలో చూస్తూనే ఉంటారు వారి పేరు ఆయన స్కూల్ పేరునే ఇంటి పేరుగా మార్చుకున్నారు గెస్ట్ చేశారు కదా ఎంవి నేతాజీ సుబ్బారెడ్డి గారు ఆయనతోనే ఇవాళ మన ఇంటర్వ్యూ సార్ నమస్కారం నమస్కారం సార్ సార్ ఎంవి సుబ్బారెడ్డి గారు అంటే తెలియని వాళ్ళు ఎవ్వరూ లేరు ఇంకా ఎంవి సుబ్బారెడ్డి గారు అంటే కూడా నేతాజీ సుబ్బారెడ్డి గారు అంటేనే అందరికీ బాగా తెలుసు సార్ మీ గురించి మన ప్రేక్షకులకి మీ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ ఎక్కడ సార్ మీరు ఎక్కడ పుట్టారు మాది యాక్చువల్లీ ఒకప్పుడు నెల్లూరు జిల్లానండి ఇప్పుడు అది ప్రకాశం జిల్లాకి మారింది అక్కడ ఎస్ఆర్ పురం సిఎస్ పురం మధ్యలో ఉంది డీజీ పేట దర్శకుంటూపేట అని అందులో నేను పుట్టడం జరిగింది పుట్టిందేమో నెల్లూరు జిల్లాలో కొంతకాలం పెరిగింది ప్రకాశం జిల్లాలో ప్రస్తుతం ఉంటుంది నెల్లూరు జిల్లాలో మరి అక్కడే మా చిన్న విలేజ్ అది కుగ్రామ్ ఆ తర్వాత మా ఊరు తర్వాత ఇంకా విలేజ్ వేసుకోవడం లేవు అక్కడ పుట్టడం జరిగింది వన్ టు ఫిఫ్త్ క్లాస్ వరకు మా ఊళ్ళోనే ఎలిమెంట్ స్కూల్ చదువుకున్నాం మా పక్కన ఒక విలేజ్లో సిక్స్ టు సెవెన్ చదివాం ఆ తర్వాత మాకు దూరంగా ఉన్న దాదాపు ఎనిమిది కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న భైరవకోణం మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది దాని దగ్గర జడ్పి స్కూల్ అంబవరం అనే స్కూల్ ఉంది అక్కడికి డైలీ రాను ఎనిమిది కిలోమీటర్లు పోని ఎనిమిది పర్ డే పదహారు కిలోమీటర్లు నడిచిపోయి ఆ రోజుల్లో ఈ రోడ్లు కానీ బస్సులు కానీ ఇవన్నీ బహుశా ఆ బైక్ కూడా చూసిన బాప్త కాదు ఆ రోజుల్లో అక్కడ నడిచిపోయి చదువుకున్నాం సార్ ఆ తర్వాత నెల్లూరు జిల్లాలో ఉన్న ఉదయగిరిలో ఇంటర్మీడియట్ చదివాను తర్వాత నెల్లూరుకు వచ్చి నెల్లూరులో సరోదయ కాలేజీ డిగ్రీ ఎస్వి యూనివర్సిటీలో ఎంకాము అన్నామాలయలో బీఈడీ చేశాం అంతటితో ఎడ్యుకేషన్ అయిపోయింది సార్ సార్ ఇప్పుడు మీరు ఒక స్కూల్ కరస్పాండెంట్ పిల్లల్ని బాగా డిసిప్లిన్లో చూస్తారు మీరు ఆల్మోస్ట్ మీరు మిమ్మల్ని చూడగానే పిల్లలందరూ గడగళ్ళ ఆడిపోతారనమాట అవునా గడగళ్ళే వాళ్ళండి గడగళ్ళ ఒకవైపు ప్రేమ ఉంటుంది ఒకవైపు భయం ఉంటుంది ఆ రెండు సమపాళ్ళలో చూస్తాం ఓకే దగ్గర తీసి ఎప్పుడు చాలా దగ్గర తీస్తాం వాళ్ళు ఒకరిగా అయిపోతాం అవసరం వచ్చినప్పుడు ఒకసారి మీరు చెప్పినట్టుగా కాస్త జోడిస్తాం అనమాట అది మా స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్ మరి మీ చిన్నప్పుడు మీ టీచర్స్ ఎలా ఉండేవాళ్ళు మీతో టీచర్స్ ప్రేమ ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళు ఏ టీచర్ లేనా మనల్ని బట్టే వాళ్ళు ఉంటారు మనం ఎంత ప్రేమగా వాళ్ళతో ఉంటామో వాళ్ళు అంత ప్రేమగా ఉంటారు ఆ రోజుల్లో మేము చదువుకున్న రోజుల్లో ప్రతిరోజు మేమే మా టీచర్ బెత్తాలు చేసిపోవాడు ఆ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు కొట్టించుకోవడానికి తర్వాత మేమే వాళ్ళ కూరగాయలు పళ్ళు పొలాలు అక్కడ కాసిన తేనెలు ఇవన్నీ దేశపోయి మా టీచర్లకి ఇచ్చేవాళ్ళం మరి ఆ రెండు సమపాళ్ళలో వాళ్ళు మరి వాళ్ళు కొట్టినా కూడా మేము కొట్టించుకుంటాం ఎంత తప్పు చేసినప్పుడు మనం యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఈ రోజుల్లో మీకు తెలిసిన పరిస్థితి ఈ రోజు ఆ పరిస్థితి లేదు మేము కూడా దానికి అది పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు మంచిగానే వాళ్ళు చూడాలి ప్రేమగానే చూసుకోవాలి ప్రేమగానే చదువు చెప్పడానికి అడిగి వచ్చాం సార్ ఆ టీచర్ మేము చాలా ప్రేమగా అలా చూస్తాం కాబట్టి డైలీ చెప్పాను కదా కూరగాయలు తెచ్చేయడం పళ్ళు తెచ్చేయడం ఇలా మార్కెట్లో అయ్యి కొండే అనుకున్న లేదు అక్కడ ఆ రోజు లేవు కదా పల్లెటూరులో షాపులు పాలు కూడా అమ్మే పరిస్థితి లేదు ఆ రోజు పైగా అప్పట్లో ఇళ్ళ చుట్టుపక్కల వేసుకునే అక్కడ పక్క పక్కన వేసుకుని పొలాలు పక్క పక్కన చుట్టూ పొలాలు ఉండేవి మధ్యలో మా ఊర్లు ఉండేవి సరే వస్తూ వస్తూ ఆ చెట్లకు కాసిన నాచురల్కి కాసినాయి ఆ పళ్ళు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేది చెనక్కాయలు తెచ్చిచ్చేది ఏమై పండుతాయి ఒక కూరగాయలు మాకే పండేది అందరు నేనే కదా అందరు ఆల్మోస్ట్ అనమాట అందరం తెచ్చిచ్చాను కాబట్టి ఆ టీచర్లు కూడా మా మీద చాలా వాళ్ళ బిడ్డల మాత్రం చూసుకునేవాళ్ళు మేము కూడా మా తండ్రి తర్వాత తండ్రిగా టీచర్లు కూడా చూసారు ఆ ప్రేమ అభిమానితో ఉన్నాయి సార్ అవసరమైతే వాళ్ళు కూడా పని చేసేవాళ్ళు పని చేసింది ఎందుకు మన కోసం బాగా చేసి మేము కూడా దాన్ని ఒప్పుకునేవాళ్ళం పేరెంట్స్ కూడా చెప్పడానికి భయపడేవాళ్ళం ఈరోజు పేరెంట్స్ చెప్తే నువ్వు ఏదో తప్పు చేసి ఉంటావు అందువల్ల నేను కొట్టి అరంగా కొట్టాల్సింది అనేవాళ్ళు అనేవాళ్ళు ఆ పరిస్థితి ఆ రోజు ఉన్నది ఈరోజు పరిస్థితి డిఫరెంట్ కదా ఏం చెప్పినా కూడా కరలు తీసుకుని పిల్ల పిల్లలు చెప్పింది వెంటనే తీసుకుంటున్నారు ప్రేమ ఎక్కువ ఉన్నాయి పిల్లల మీద ప్రేమ అనరాగాలు ఎక్కువైనాయి ఒకరిద్దరు అయ్యారు ఇది వరకు చాలా మంది ఉండేవాళ్ళు ఇంట్లో ఇద్దరు ముగ్గురు మేము అయితే ఏడు మంది ఏడు మంది నేను మధ్యలో వాడిని ఇద్దరు అక్కలు ఇద్దరు చెల్లెలు ఒక అన్న ఒక తమ్ముడు మధ్య సెంటర్ పాయింట్ అది మీరు ఏడు మంది ఏడు మంది మేము ఇంకా పది మంది కూడా ఉండేవాళ్ళు ఐదు మంది ఉండేవాళ్ళు మినిమం ఫైవ్ దాకా ఉండేవాళ్ళు దాదాపు పాలు మోస్తారు ఆ రోజు పరిస్థితి అది అనమాట అందువల్ల అంత అందరినీ అంతప్పుడు ఉన్న ఒకరిద్దరి మధ్య ప్రేమగా చూసుకోలేకపోయారు బహుశా అనిపిస్తుంది వ్యవసాయ కుటుంబాలు ఏడు మంది ఆ ఏడు మంది గురించి ఒకసారి చెప్పండి సార్ మీ ఏడు మంది మొత్తం అక్కడే పుట్టి అక్క
చిన్నప్పటి నుంచి ఫ్యూచర్లో బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా మీకు తెలిసిందే ఉదయగిరి కనిగిరి ఆ ప్రాంతాలు అంటే చాలా బ్యాక్వర్డ్ ఏరియా ఈ టౌన్ వాతావరణం చూసిన తర్వాత మనం చాలా వెనకున్నాం మనం ఏదైనా స్ట్రగుల్ చేసి ఏళ్ళ పోటీగా మనం నిలవాలనేది మైండ్లో బాగా ఫిక్స్ అయిపోయింది టౌన్కి పల్లెటూరికి అప్పటికి అంత డిఫరెన్స్ చాలా వేరియేషన్ చాలా చాలా వేరియేషన్ ఉండదు అక్కడికి చెప్పాను కదా ఇప్పుడు మనకి మెట్రోపాలిటన్ ఇప్పుడు స్వాములు వార్లు బుల్లెట్ వేసుకొని వస్తే ఒక కిలోమీటర్ దూరం పరిగెత్తేవాళ్ళు ఆ సౌండ్ని చాలా మంది పిల్లలు అంటే బుల్లెట్ చూడడానికి చూడడానికి అంటే ఆ సౌండే లేవు అక్కడ సైకిల్ కూడా బహుశా అది చూడడం చాలా తక్కువ మంది అనమాట ఆ రోజు లేదా ఫార్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ అలాంటి వాతావరణం వాళ్ళు అక్కడ పెరిగాము ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ వాతావరణం ఇది చూసిన తర్వాత మనం కూడా ఈ టౌన్ పీపుల్ మాదిరి సిటీలకు బాగా కావాలి కావాలంటే ఏంటి చదువుకోవాలి బాగా మన చదువు ద్వారానే మనం అభివృద్ధి సాధించగలం అని చెప్పి ఒక మంచి స్ట్రాంగ్ ఒపీనియన్ వచ్చింది ఇంకా దాంట్లో వేరే వాటికి వెళ్ళేవాళ్ళం కాదు ఎక్కువ చదువు చదువు మీద జాస్ పెట్టేవాళ్ళం స్పోర్ట్స్ ఉండే ఉండే వాటి పాటికే స్పోర్ట్స్ గేమ్స్ ఉండేవి కానీ ఏరే సినిమాలు శిఖార్లు తిరగడాలు ఏమి ఉండాలి ఇప్పుడు ఉండేవి అవన్నీ వాటి చోలికి అప్పుడు లేవు కూడా అవకాశాలు కూడా తక్కువే ఇప్పుడు మాదిరి పబ్బులు గిబ్బులు ఇటువంటి లేవు కదా ఉన్న వాటిలో కూడా మినిమైజ్ చేసుకుంటేవాళ్ళు ఆ రోజులో నేను యాక్చువల్లీ పేపర్ ఏజెన్సీలు అని దాదాపు ఆల్మోస్ట్ చేయను చదువుకుంటే అన్ని చేస్తే చదువుకుంటాను అంటే పేరెంట్స్ మీద డిపెండ్ కాకూడదు అని నా ఆలోచన ఫస్ట్ అంటే చాలామంది మా మామ వాళ్ళు వాళ్ళు పిల్లలను చదివించి వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు రాక అప్పుడప్పుడు అంటుండేవాళ్ళు ఈయన చదివించి అప్పులు పాలయ్యాని ఈ పరిస్థితి మన కుటుంబానికి రాకూడదు అందువల్ల మనం ఏం చేయాలి మన స్వశక్తి మీద సంపాదించుకుంటూ చదువుకోవాలి ఒకవేళ రాకపోయినా కూడా ఆ ప్రాబ్లం బ్లేమ్ చేయరు కదా అంతే కదా అందువల్ల నేను నాకు దాంతో ఉండి ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత అక్కడ విశాల అందరి కానీ స్టార్ట్ చేశాను ఆల్మోస్ట్ అలా అన్ని ఏజెన్సీలు చేసాం ఎక్సెప్ట్ ఈనాడు రిమైనింగ్ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రభా భూమి ప్రజాశక్తి ఉదయం జ్యోతి అన్ని పేపర్లు ఏజెన్సీలు నడుస్తూ నా దగ్గర వర్క్ చేస్తుంటారు బాయ్స్ అంటే ఫ్యామిలీ ఫైనాన్షియల్ ఫైనాన్స్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ మిడిల్ క్లాస్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీ పొలాలు ఉన్నాయి మెయిన్ జీవనాధారం పొలమే ఉండేది పొలాలి 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 అంటే చదివించగలరు కానీ అనేవాళ్ళు కూడా నీకు ఎందుకు ఇంత శ్రమ ఉదయం నాలుగు గంటలు వేసి రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్ళాలి వర్షాలు కూడా అప్పుడు విజయవాడ నుంచి పేపర్ వచ్చేది మా ఫాదర్ వచ్చి చూసి ఆ రూమ్లో ఇప్పుడు ఈ టైంలో వర్షాలు పోయి నువ్వు ఇన్ని చేయాలా నేను పంపిస్తాను కదా అనేవాళ్ళు అయినా నాకు కష్టేపల్లి నా ఫార్ములా నా బోర్డు కూడా స్కూల్ మీద కష్టేపల్లి ఉంటుంది ఎవడైనా కష్టపడాలి అనేది నాకు అది హాబీ అనమాట కష్టపడాలి నా ఇప్పుడు కూడా దాదాపు పదహారు గంటలు పనిచేసే మనస్తత్వం ఎప్పుడు అలిసినట్టుగా ఒక మార్నింగ్ ఎలా ఉంటాం నైట్ మీరు తొమ్మిది గంటలు కూడా చూసిన ఎలా కనిపిస్తుంటాను అది అడిక్ట్ అయిపోయింది దానికి అంటే ఆ హాబీ అనమాట రిమైనింగ్ అందరికి అలవాటు ఉంటాయి కదా అలవాటు నాకు పని చేయడం ఒక అలవాటు చాలా మంది అంటుంటారు ఇంత స్ట్రైన్ ఇప్పుడు కూడా నాకు నాలుగేదో వర్క్లు ఉన్నాయి ఒక టెట్ క్లాస్లో ఉన్నాను స్కూల్ స్టేట్ సీనియర్ ఎస్పిరేషన్ వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ వార్డు కార్పొరేట్ అసలు సార్ కృషి ఉంటే మనుషులు కృషులు అవుతారు అది ఓకే మీరు మాత్రం అలవోకగా ప్రెసిడెంట్ అయిపోయారు వైస్ ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ అలవోకగా అయిపోయారు ఆ ప్రెసిడెంట్ కాదులేండి ఏదైనా సార్ ఎందులో అయినా ఒక ఉన్నతమైన పదవికి రీచ్ అవ్వడం అంటే అది సామాన్య విషయం ఏదైనా అనుకో అనుకోను అనుకుంటే దాన్ని అందరూ చూసారా కదలను ఏదైనా నేను ఫస్ట్ ఉండాల్సింది అంతే నువ్వు దేంట్లైనా కూడా వెరీ గుడ్ అంటే నేను రీచ్ కాదనుకుంటే దాని జోలికి పోను పక్కన పెట్టేస్తాను ఇది నేను సాధించగలనంటే అది ఏ ఫీల్డ్ అయినా సరే దాన్ని ఆహారం చూస్తాం దాంట్లో నెంబర్ వన్ అనిపించుకోవాలని తాపత్రయం ఇంకా దానికి ఈరోజు మీరు మీటింగ్ ఇది అట్లా మీటింగ్ ఆరు గంటల గంట నాలుగు గంటల నుంచి మెలకు నిద్ర రాదు నిద్ర రాదు ఇంకా దాని మీదనే మనస్తత్వం ఏముంది చిన్న మీటింగ్ అనుకుంటావు చిన్నదే అంతే అలా ఉంటుంది దాని ముందు ప్రిపేర్ ముందు ప్రిపరేషన్ అలా ఉంటుంది అందుకే సక్సెస్ అవుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది డిసిప్లిన్ కాదు సార్ మీరు ఆల్మోస్ట్ ఏంటి హౌసింగ్ హౌస్ ఓనర్స్ దానికి ప్రెసిడెంట్ ప్రెసిడెంట్ తర్వాత ఇంకోటి స్పాస్టిక్ రెడ్ క్రాస్ కన్వీనర్ అన్నారు తర్వాత రోటరీ క్లబ్ ఇంకోటి లైన్స్ క్లబ్ లైన్స్ ఇప్పుడు లేను ఒకప్పుడు తర్వాత ఇక్కడికి రోటరీలో ఉన్నాను ఓకే ఈ రంగంలో సేవ చేయొచ్చు అన్న ప్రతి దాంట్లో మీరు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఉన్నారు స్టెప్ వేసి వెల్ఫేర్కి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు దానికి చెప్పంట్రా మూడు పాయింట్లు నేను అంటుంటాను జనరల్గా అక్కడక్కడ ఒకటి కెరియర్ అంటే జీవితాన్ని గురించి ఉద్యోగం కానీ వ్యాపారం కానీ చేసుకోవాలి బ్రతుదరి కోసం మ్యాక్సిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఉపయోగించాలి రెండోది ఫ్యామిలీ అదే దాని తర్వాత ఫ్యామిలీని చూసుకోవాలి ఫ్యామిలీ అంటే నా భార్య పిల్లలు వాళ్ళే కాదు నా చుట్టూ నాన్న అన్నదమ్ములు అక్క చెల్లెలు చుట్టూ
ఇది బాగున్నది కాస్త కొంతమంది పంచాల మనల్ని ఇంత వాళ్ళ ఇంత వాళ్ళని చేసింది సమాజమే కదా నేను ఫారెస్ట్ లో స్కూల్ పెట్టి చేరతారా నెల్లూరు టౌన్ లో పెట్టబడి స్కూల్ చేరారు మరి ఎవరి నుంచి వచ్చింది ఆ మనీ అంతా ఈ ప్రజల దగ్గర నుంచి వచ్చింది అదే ప్రజలకి అంత నాకు అంత అక్కర్లే కొద్దిగా ఇక్కడి నుంచి మన కుటుంబ సభ్యులు కాడి నుంచి స్నేహితులు కాడి నుంచి పక్కన వాళ్ళ కాడి నుంచి అంతో ఇంతో తుడమపాలం ఇస్తే ఈ మూడు సమపాలుగా ఎవరైతే గడుపుతారో వాళ్ళు నిజమైన జీవితాన్ని గడిపినట్టు అని నేను భావిస్తాను అది అందరి సంగతి నాది లేదు కానీ నా ఫీలింగ్ అది సంపాదన తర్వాత మనం ఫ్యామిలీ మూడోది వచ్చి సమాజం ఈ ఒక్కటి ఏది తప్పినా కూడా కొద్దిగా తగ్గినట్టు అనమాట కొంతమంది ఓన్లీ సంపాదన సంపాదన ఉంటారు కొంతమంది ఫ్యామిలీ కూడా పట్టించుకోవాలి రెండు చూస్తారు కొంతమంది మూడోది చూడరు అనమాట మూడు చూడాలని నా భావన అందరిని కూడా ఈ మీ టీవీ మూలకంగా చెప్పేది అందరిని అలాగే చేయమని నా కోరిక సార్ మీరు ఉద్యోగ రీత్యా ఏ ఉద్యోగం చేశారు సార్ మీరు టీచర్గా అయ్యాను టీచర్గా అయితే స్పెషల్ టీచర్ వచ్చినప్పుడు ఎన్టీ రామ గారు వచ్చినప్పుడు ట్రైనింగ్ లేకుండా అప్పుడు నేను ట్రైనింగ్ కూడా గల ఎంకామ్ అయిపోయింది రాడ్డాని స్పెషల్ టీచర్గా ఇచ్చారు సరే దాన్ని నేను వెళ్ళాలి అక్కడికి అవి అవుతారు అది రెగ్యులర్ కావు అని అన్నారు ఇప్పుడు ఒక తర్వాత ఏం అనుకోండి అవి కావు వాటికి మూడు వందల తొంభై రూపాయలు ఎంత ఇచ్చేవాడు అప్పటికి నాకు నాలుగు వేలు పేపర్లు అని వస్తుంది పేపర్ ఏజెన్సీ ఆరు వందల మూడు వందల తొమ్మిది అంటే అది బహుశా ఎయిటీ రామారావు గారు వచ్చినప్పుడు ఎయిటీ సిక్స్ నాకు ఎయిటీ ఫోర్ ఎయిటీ సిక్స్ అప్పుడు అంతా ఓకే నాకు ఎప్పుడు ఎంకామ్ అయిపోయింది అయిపోతే ఎవరైతే గ్రాడ్యుయేషన్ పీజీ పూర్తి చేశారో వాళ్ళకి ఇచ్చారు అప్పుడు ట్రైనింగ్ లేరు వాళ్ళే ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మరి రెగ్యులర్ చేశారు అది ఎందుకు లేదు వెళ్ళ నేను వెళ్ళ అసలు అంటే మీకు అదేంటి అక్కడికి ఉదయగిరికో లేకపోతే సూళ్ళపేట అక్కడ వేస్తారు ఆ పల్లె వెళ్ళేస్తారు పనిష్మెంట్ ఏరియా అది అయ్యే నువ్వులు కొని వెళ్ళాలి నేను మళ్ళీ అగైన్ బీఈడీ చేయాలి నాకు ఫస్ట్ నుంచి కొద్దిగా కమర్షియల్ సంపాదించాలని మనం ఉద్యోగం అంటే కూడా ఇది పది మందికి మనం ఉద్యోగం ఇవ్వచ్చు అన్న కాన్సెప్ట్ ఉండేది నాకు సార్ ఇప్పుడు స్కూల్ రన్ చేయడం పెద్ద టాస్క్ కదా ఎస్ చాలా రిస్కీ చాలా రిస్కీ జాబ్ కదా అంత రిస్క్ని టేకప్ చేయాలన్న కాన్ఫిడెన్స్ మీకు ఎలా కలిగింది అంటే ఫస్ట్ అంత రిస్క్ ఉంటుంది ఎవరు తెలియదు ఏ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చినా కూడా ఆ ఫీల్డ్ అనుకుంటాం అది చాలా స్మూత్గా ఉందంటాం అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత తెలుస్తుంది చాలా మంది అని ఉంటారు స్కూల్ అబ్బాయి చాలా బాగా సంపాదిస్తున్నారు చాలా ఈజీ అనుకుంటారు కాంట్రాక్టర్ చూస్తే వాళ్ళు చాలా బాగుంది అది మంచి బిజినెస్ అనుకుంటారు హోటల్ పెట్టిన వాళ్ళు ఎంత ఇంకా బ్రహ్మాండంగా హోటల్ దోసేస్తున్నారు అనుకుంటాం లార్జీలు బ్రహ్మాండంగా అట్లా ఆ ఫీల్డ్ బయట ఉన్నారు ఏమనిపిస్తే అంటే అవతల వాళ్ళు చేసే రిస్క్ తెలియదు వరకు ఒడ్డు నుండే వాళ్ళకి అంత లగ్జరీగా సూపర్గా లగ్జరీగా ఉంది అడిగి బాధ అలాగా సరే మనం ఏం చేద్దాం అనుకున్నప్పుడు స్కూల్ పెడితే బాగుండు అనే ఒక ఆలోచన వచ్చింది మరి ఆ స్కూల్ కూడా ఏంటి మన సొంత పేరు కాకుండా ఫస్ట్ నుంచి నేను కాస్త డిఫరెంట్గా ఉండేవాడి అంటే ఇందాక చెప్పాను కదా సొసైటీని ఆలోచించాలని అది ఎందుకో నాకు తెలియకుండా వచ్చింది మనం పది మందికి ఏదన్నా చేయాలంటే ఇటువంటి స్కూల్ పెడితే ఈ స్కూల్ నుంచే అన్ని రంగాలు వెళ్ళేది అది కలెక్టర్ అయినా డాక్టర్ అయినా యాక్టర్ అయినా ఎవరైనా కూడా ఒక టీచరు స్టూడెంట్ ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా కానీ సీఎం ఆంధ్రప్రదేశ్ సీఎం కానీ ఒక దిక్కు చదువుకొని వెళ్తారు ఒక సైంటిస్ట్ అయినా అందువల్ల అటువంటి రంగం మంచి రంగం దాన్ని పెట్టి దాంట్లో మనం కొంతమందికి జాబ్స్ ఇవ్వచ్చు కొంతమంది రంగానికి మనం మంచి మంచి వాళ్ళు అందించవచ్చు అని చెప్పి స్కూల్ పెట్టాం ఇనీషియల్ డేస్లో మీకు స్కూల్ పెట్టిన తర్వాత టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ ఏమైనా గుర్తున్నాయి చాలా ఇనీషియల్ అంటే అప్పుడు ఆల్రెడీ మంచి మంచి పెద్ద పెద్ద స్కూళ్ళు నెల్లూరు నెల్లూరు సెంట్రల్ స్కూల్ అని స్వామిదాస్ అని హై ఎస్టాబ్లిష్ మేమంతా చిన్న దాంట్లో ఒక అట్టే అట్లేసి అట్టేసి దాంట్లో ఒక అరవై మంది స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు స్కూల్ ఉన్న ప్లేస్ పక్కన ఇంకో ప్లేస్ ఇంకో శ్రీనివాస గ్రామంలో మిద్ది మీద చేసాము ఆ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాం పద్మావతి కళ్యాణ మండపం ఉంది కదా ఆ ప్లేస్ లో లీజు తీసుకుని అక్కడ పెట్టాం ఆ తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చాం ఇక్కడ నుంచి ఇంకా కంటిన్యూ అయ్యాం సరే అప్పుడు అనేవాళ్ళు చాలా మంది నువ్వు అంత పెద్ద స్కూళ్ళతో పోటీ పడి నువ్వు ఎప్పుడు వస్తూ ఉంటే సరే చూద్దాం లేదు దాని వ్యవహారం దాన్ని కూడా అందరి రోజులు కంటిన్యూ కావు కదా కొంతమంది వన్ బై వన్ నేను ఆ తర్వాత ఇంకొకరు ఇంకొక తర్వాత సరే కొంతకాలం ఉంటే మనం ఎందుకు రాకూడదు మన శ్రమ మనం అని చెప్పేసి స్టార్ట్ చేసాం ధైర్యంగా ఇంకా దాంట్లో రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి లేకుండా ఏది ఏ ఫీల్డ్ ఉండదు కదా దాని పేరెంట్స్ తోటి టీచర్స్ తోటి వెహికల్స్ తోటి డ్రైవర్లు క్లీనర్ రకరకాల ఫేస్ చేస్తూనే ఉంటాం నిజంగా సార్ చాలా టఫ్ అసలు ఎన్ని విభాగ స్కూల్ అన్న ఒక పదమే కానీ అందులో చాలా విభాగాలు ఉంటాయి ఇప్పుడు వ్యాను ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత ఎండలకి చేరేదాకా టెన్షన్ లేదు ఒక టెన్షన్ పడవడు అంటే ఎక్కడే యాక్సిడెంట్ చేస్తారో ఏం చేస్తారు అన్నిటికీ
లేదు నాదే తప్పు ఒప్పుకొని వాళ్ళ వైపు వాళ్ళకి ఏం కావాలనో అది చేసేస్తే చాలు అది ప్రాప్ అది నేను నేర్చుకున్నాను సార్ ఇంకొకటి మీరు చాలా డిసిప్లిన్గా పెరిగారు అంటే ఎన్ని వ్యాపకాలకి ఛాన్స్ ఉన్నా కూడా మీరు అటు డైవర్ట్ అవ్వకుండా ఓన్లీ ఎడ్యుకేషను ఒక గోల్ పెట్టుకొని ఎదిగారు మీ స్కూల్లో చదువుతున్న పిల్లలకి మీరు ఓన్లీ ఎడ్యుకేషనే అందిస్తున్నారా ఎంటర్టైన్మెంటు గేమ్సు స్పోర్ట్సు ఇలాంటివి ఏమన్నా వా వాటి వైపు వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు వాటి ఎంకరేజ్ బాగా ఇష్టం అండి నాకు నేను కబడ్డీ ప్లేయర్ న్యాచువల్లీ కబడ్డీ ప్లేయర్ కబడ్డీ ప్లేయర్ చూడండి ఇవాళ మా ఇంటర్వ్యూలో కొత్త విషయం తెలిసింది నేతాజీ సుబ్బారెడ్డి గారు కబడ్డీ ప్లేయర్ అంట ఓకే అందువల్ల చిన్నప్పుడు నేను స్టేట్ లెవెల్లో ఆడాం అప్పుడు గేమ్స్ అంటే ఇష్టం ఇప్పుడు నేను అందరికీ కూడా చెప్తుంటాను ఉన్న దాంట్లో గేమ్స్ పిల్లలను ఆడించాలి వీళ్ళని కాడికి ఆడుతూ పాటు చదువుకోవాలి ఎప్పుడు మగ్గబెట్టకూడదు వాళ్ళని రిలాక్స్గా చదువుకుంటేనే చదువు అని చెప్తుంటాను నాకు ఉన్నంత వరకు మాకు ఆల్రెడీ రెండు గ్రౌండ్లు ఉన్నాయి చిన్న కిడ్స్కి ఒక గ్రౌండ్ ఉంది హై స్కూల్ ఒక గ్రౌండ్ ఇద్దరు పీటీలు ఉంటారు వీక్లీ ట్వైస్ టైం టేబుల్ ఉంటుంది అది కాకుండా ఇప్పుడు అవకాశం దొరికితే అప్పుడు ఆడించమంటాను అందుకని ప్రైవేట్ స్కూల్లో కూడా కాంపిటీషన్ పెట్టి గత నేను మన స్వర్గీయ మనోహర్ రెడ్డి గారు ఉండేవాడు మీ ఇద్దరం ఆయన నేను స్టేట్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆయన జిల్లా అధ్యక్షులు ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఎలాగే స్పోర్ట్స్ మీట్ అయి పెడతారో మేము కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్ అందరికి కూడా నడిపాం చాలా కాలం నడిపాం ఈ మధ్య కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఆగింది ఇయర్ మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాం అంటే టెస్ట్లో ఎప్పుడు ఎడ్యుకేషన్ కాకుండా ఆటల వైపు కూడా వాళ్ళు మళ్ళీ మలచాలని స్ట్రెస్ నుంచి రిలీఫ్ రిలీఫ్ కావాలి వాళ్ళకి స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఇవాళ పీటీ పీరియడ్ ఉంది ఆడుకోవచ్చు అన్నది ఇంట్రెస్ట్ తో అన్నా వస్తారు కదా స్కూల్కి అంటే మీ అంత డిసిప్లైన్డ్ గా పిల్లలు ఆలోచించకపోయినా అరే మనం చదువుకోవాలి గోల్ రీచ్ అవ్వాలి అనుకోకపోయినా ఫస్ట్ వాళ్ళకి స్కూల్కి రావాలంటే ఒక ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగించడంలో మీరు ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకుంటారు మీరు మీ టీచర్స్కి వాళ్ళకి మీ అనుభవం పూర్వకంగా ఎలా వాళ్ళని మోటివేట్ చేస్తుంటారు డైలీ వచ్చిన వెంటనే లెసన్ స్టార్ట్ చేయగాండి వాళ్ళ దగ్గర ఏదైనా చిన్న కథ చెప్పించండి లేదా రెండు జోకులు చెప్పండి కాస్త మీ వైపు మా మార్చుకోండి వాళ్ళని ఆ తర్వాత లెసన్ స్టార్ట్ చేయమని చెప్తుంటాం ఎప్పుడు ఇది సీరియస్గా ఉండడం ఎప్పుడు తిట్టడం అవి కూడా కొంతమంది నసబెడుతుంటాయి టీచర్లు కూడా తెలుసో తెలియకు అలాగ నసబెడితే వాడిని నసబెడతాడు అంతే కదా మనం ఎప్పుడైతే ఉంటామో మనం ఎంత ఫేవర్గా ఉంటే అంత ఫేవర్గా రియాక్షన్ యాక్షన్ రియాక్షనే కదా అందువల్ల మీరు ప్రేమగా చూసుకోండి సరే అరిసి ఏది పనిష్ చేసి అది ఒక పార్ట్ చిన్న పార్ట్ అది దాని మేజర్గా చూపిస్తే వాడు దూరం అవుతాడు ఇంకా దూరం అయిన మైండ్లో నెగిటివ్ పడదు అనుకోండి అది పేరెంట్స్ కూడా మీటింగ్ చెప్తుంటాను మీరు మా స్కూల్లో ఉన్నంత వరకు ఈ టీచర్లే దేవుళ్ళు దేవులు అనండి నన్ను ఒక గు ఇది స్కూలే గుడి అనండి బయటికి వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఏమైనా తిట్టండి ఇక్కడ చదివిస్తూ టీచర్ని బ్లేమ్ చేస్తూ స్కూల్ని బ్లేమ్ చేస్తూ మా స్కూల్కి పంపిస్తే వాడు మైండ్లో అదే ఉంటుంది మా మీద నెగిటివ్ మన మీద విలువ ఉండదు విలువ నెగిటివ్ ఉంటాడు నెగిటివ్ ఉంటే నేను చెప్పేది తినరు నేను చెప్పే తినాలంటే నా మీద మీ పాజిటివ్ ఒపీనియన్ ఉండాలి ఒపీనియన్ ఉండాలి అట్ట కాకుండా టీచర్ ఇటువంటిది ఈ స్కూల్ ఇటువంటి వాడు ఈ కరస్పాండ్ ఇటువంటి వాడు అని మీరు పంపించారని తయారు చేసి ఇక్కడికి వస్తే వాళ్ళు మీకు లాస్ అవుద్దండి అందువల్ల దయచేసి ఈ ఐపీ మా దగ్గర ఉన్నంత వరకు బయటకు పోయిన తర్వాత మీ ఇష్టం మమ్మల్ని ఏమన్నా మీరు మీకు నష్టం జరగదు మాకు జరిగి జరుగుతుంది కానీ అప్పుడప్పుడు మీటింగ్లో తమాషగా చెప్తుంటాను టీచర్లు పేరెంట్స్కి పేరెంట్స్ టీచర్ మీట్ రెగ్యులర్గా కనెక్ట్ చేస్తారు త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి జరుగుతుంటుంది త్రీ మంత్స్ పూర్తి ఒపీనియన్ వాళ్ళకి వదిలేస్తాను అందరినీ మాట్లాడమంటాను వాళ్ళు వాళ్ళు ఉన్నాయి మాట్లాడితే ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు అది ఒక ట్రైనింగ్ అంటాను నేను మామూలుగా మీటింగ్ అంటే కూడా ట్రైనింగ్ పేరెంట్ వాటి రోల్ ఆఫ్ పేరెంట్ ఉంది చాలా పెద్ద రోల్ ఇది మా రోల్ ఎంతో అంతకంటే డబల్ రోల్ ఉంది పేరెంట్స్ చాలామంది పేరెంట్ తెలియదు మా రోల్ ఇదని మేము చెప్పిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ నోట్ ధరిస్తారు అనమాట ఒకసారి వస్తే మనం మూడు సార్లు వస్తారు నేను చెప్పేదే కాకుండా ఏరే వాళ్ళని కూడా కొంతమంది దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్స్ ఉన్నారు కదా ఈ స్టేట్ వైడ్గా ఎన్ఎల్పి ప్రోగ్రామ్ వాళ్ళని తీసుకొని చెప్పిస్తాను గంట ఒక గంట నేను మాట్లాడతాను అప్పుడు ఇంత ఉంది ఆ మాది మా రోల్ ఇక్కడ పిల్లల మీద హౌ టు ట్యాకిల్ టు చెల్లని చెప్పి చెప్పిస్తాం అది చాలా మందికి ఎక్కిన వాళ్ళు పదే పదే వస్తుంటారు ఇంకా డౌట్స్ అడుగుతుంటారు అండ్ ఇంటి దగ్గర ఎలా ఉంటున్నాడు వీధులు ఎలా ఉంటుండు స్కూల్ ఎలా ఉంటుండు మూడు ప్లే ప్లేస్లు ఉంటాడు స్టూడెంట్ స్కూల్లో ఎక్కువ ఉంటాడు అంతో ఎంతో సొసైటీలో ఉంటాడు ఇంటి దగ్గర ఇళ్ళ దగ్గర ఉంటారు ఈ మూడు బాగుండాలంటాను ఈ మూడు బాగా లేకపోతే మేము ఎంత బాగా చేసినా పేరెంట్స్ సరిగా లేక పేరెంట్స్ వాతావరణం సరిగా లేకపోతే డిస్టర్బ్ అవుతాడు పిల్లలు డిస్టర్బ్ అవుతాయని వెంటనే నేను ఎంక్వైరీ చేయమంటాను ఆ పేరెంట్స్
అసలు పేరెంట్స్ అడిగేవాళ్ళు కాదు ఓకే హోంవర్క్ ఇచ్చిన అడిగేవాళ్ళు కాదు అసలు హోంవర్క్ తెలియదు హోంవర్క్ మనకి అది ఇస్తే చదివితే చదువుకోమని చెప్పేవాళ్ళు లేకపోతే లేదు కానీ ఇంత ఎంత ఎందుకంటే అది ఎడ్యు పేరెంట్స్ కూడా ఎడ్యుకేటర్ కాదు ఆడ వచ్చిన మ్యాక్సిమం ఎక్కువ చదువుకుండే పల్లెలు చదువుకుని లేనే కాదు అందరికి కూడా దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ పేరెంట్కి ఏం తెలియదు వాళ్ళు ఏదో చదివించుకోవాలని ఇంట్రెస్ట్ మాలా కొంతమంది చదువుకోవాలని కోరికతోటి అక్కడ బయటకు వచ్చాను రిమైనింగ్ అప్పుడు ఫిఫ్త్ క్లాస్ దాకా ఆపేసిన వాళ్ళు టెన్త్ క్లాస్ మ్యాక్సిమం టెన్త్ క్లాస్ తర్వాత ఆపిన వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఫస్ట్ నేను అనుకుంటా మా మండలంలో సెకండ్ పీజీ చేసిన వాడిని ఆ రోజుల్లో అంతే ఎవరు లేరు అక్కడ నేను అది ఒక ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యేవాడిని ఫస్ట్ ఎవరు మరి ఫస్ట్ ఇంకొక ఆయన సిఎస్ పురం మాకు మండల హెడ్ క్వార్టర్ ఒక ఆయన ఉండేవాడు నా నాకు తెలిసిన నాలెడ్జ్లో అలాగ తక్కువ మంది ఉండేవాళ్ళు అప్ టు ఫిఫ్త్ దాకా వ్యవసాయం వెళ్ళిపోయేవాడు లేదా టెన్త్ మ్యాక్సిమం అందువల్ల ఈ హోంవర్క్లు అయ్యి తక్కువ ఉండేవి ప్లస్ అది ఎవరు అడిగేవాళ్ళు కాదు కంపారిజన్ కూడా లేదు అప్పుడు ఆ రోజు ఫస్ట్ క్లాస్ వస్తేనే చాలా గొప్పగా ఫీల్ అయ్యేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫైవ్ ఎయిటీ వచ్చినా నైంటీ వచ్చినా కూడా సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తే రాలేదని కోరికలు ఉన్నాయి అందువల్ల ఈ స్కూల్ వాళ్ళు ఇలాగ చేయడానికి కారణం ఏంటి పేరెంట్స్ అంటారు నడిది పిడి తిప్పి వాళ్ళ కోరికలు బట్టి వీళ్ళు వ్యాపారస్తులు స్కూల్ అంటే ఇంకా ఎన్ని చెప్పినా దానికి వ్యాపారం అది దాంట్లో పేరెంట్స్ అనుకూలంగా పోతేనే మనం సక్సెస్ అవుతాం ఇప్పుడు నేను నాకు అనుకూలంగా నేను ఇదన్ని హోంవర్క్ ఇవ్వకూడదు ఈ ఇంగ్లీష్ మీడియం పెట్టకూడదు నా పాలసీ వన్ టు ఫిఫ్త్ దాకా తెలుగు మీడియం పెడితే మదర్ టంగ్లో బాగుంటుంది బాగా గ్రిప్ దొరుకుద్ది హై స్కూల్ నుంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడితే బాగుంటే నాకైతే కోరుకు ఉంది అక్కడ చేరితే కదా పెడితే నేను తెలుగు మీడియం పెట్టి అని ఎవరు చేయలేదు చాలా కాలం ప్రయత్నం చేశా దాని వైపు నడుపుతామని ముందు దాన్ని క్లోజ్ చేసా కనీసం హై స్కూల్ నడపాలని టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ దాకా పెట్టాము ఏమైనా లాస్ అయినా కూడా దాని గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోయారు తెలుగు మీడియం అయితే మీ దగ్గర ఏంటి సార్ గవర్నమెంట్ స్కూల్ చేరుస్తూ ఉంటారు ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితేనే మీ దగ్గర చేరుస్తాం తెలుగు మీడియం కాదు ఉన్నది కదా ఫ్రీ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అనే టైప్ వచ్చేసింది అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆటోమేటిక్ దాన్ని క్లోజ్ చేసి దీన్ని డెవలప్ చేసి ఇప్పుడు కూడా జరిగేది అదే ఇవన్నీ మాకు మార్కులుగా ర్యాంకులు కాదు మాకు చదువు వచ్చితే చాలు కొంత డిసిప్లిన్ మనిషి సొసైటీకి ఉపయోగ మా కుటుంబానికి ఉపయోగపడేవాడు సొసైటీకి ఉపయోగపడేవాడు కానీ కోరుకుంటే దాని వైపే నడుస్తారు స్కూలు ఇందులో సక్సెస్ అయిపోయారు దాని సక్సెస్ఫుల్గా నేతాజీ ర్యాంకులు కూడా వచ్చినాయండి స్టేట్ లెవెల్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో స్టేట్ నైన్త్ ర్యాంక్ జిల్లా నా కోరిక అది ఒక్కసారి నేను జిల్లా ర్యాంక్ చెప్పాను కింద ఏదైనా అంటే కంటిన్యూ నేనే ఉండలేను కదా చాలా మంది ఉన్నారు కదా కదా ఫస్ట్ ర్యాంక్ తెచ్చుకోవడం ఈజీ దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం ఫస్ట్ ర్యాంక్ జిల్లా వచ్చింది స్టేట్ నైన్త్ ర్యాంక్ వచ్చింది ఒకేసారి అది స్టేట్ నైన్త్ ర్యాంక్ ఉంది ఫైవ్ ఎయిటీ ఆ రోజులు ఇప్పుడు కాదు టూ థౌజండ్ ఎయిట్లో అనమాట అప్పుడు దాకా నేను ఏ రోజైనా స్ట్రగుల్ చేసి ఒక్కసారి అనిపించాలి స్టేట్ లెవెల్ మంది చెడులు కొన్ని వందల వేల స్కూళ్ళు ఉన్నాయి కదా అంటే వెళ్ళి ప్రతి ఇయర్ మనకు సాధ్యం పడదు అంటే రిజల్ట్ అంటే నేను అచ్చం ర్యాంక్ అన్నాను తను ఎక్కడున్నాడో అక్కడి నుంచి కొంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటే అదే రిజల్ట్ ఇప్పుడు ఫెయిల్ అయ్యేవాడు పాస్ అయ్యే రిజల్టే పాస్ అయ్యేవాడు సెకండ్ క్లాస్ వచ్చి రిజల్ట్ అలాగే రిజల్ట్ పోల్చుకోవాలి కానీ ఫెయిల్ అయ్యేవాడు కాస్త నాకు స్టేట్ ర్యాంక్ రమ్మంటే రాదు కదా అది పేరెంట్స్ కూడా అలా చెప్తుంటాను మీటింగ్లో మీకు రిజల్ట్ వచ్చింది అందరికి రిజల్ట్ వచ్చింది మనకు ర్యాంకులు కాదు కావాల్సి ర్యాంకులు ఒకరు వస్తే నీకేం లాభం ఎవడికో ఒకటికి వచ్చింది అది నీకు బెనిఫిట్ కాదు కదా అది స్కూల్ బెనిఫిట్ అవుతుంది మీరు బెనిఫిట్ అంటే మీ అబ్బాయి ఎలా ఉన్నాడో అక్కడి నుంచి కాస్త ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తే అవుతాడని చెప్తాను స్కూల్ సక్సెస్ఫుల్ అంటే అందులో తర్వాత నెక్స్ట్ మీకు ఈ గోల్ రీచ్ అయిపోయాం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏమని మీరు ఏం స్టార్ట్ చేశారు నెక్స్ట్ ఫస్ట్ నుంచి నాకు సెవెంటీ థర్టీ అనుకుంటాను బహుశా ఒక థర్టీ పర్ సెవెంటీ పర్సెంట్ నా బ్రతు దొరికిందా చెప్పాను కదా బ్రతు దొరికి కోసం ఒక థర్టీ పర్సెంట్ సమాజం కోసం ఇప్పుడు దాకా నా కోసం నా కుటుంబం కోసం మ్యాక్సిమం చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఇక స్కూల్ ఉంటుంది స్కూల్లో ఇప్పుడు మా డాక్టర్ ఉంటే అమ్మాయిని ఇప్పుడు ఇన్వాల్వ్ చేశాను మా అల్లుడిని పంపిస్తున్నాను నేను ఇంకా కాస్త ఎక్కువ సొసైటీ వైపు ఆలోచించాలి ఫస్ట్ నుంచి ఉన్నాను దాకా మీరు చెప్పారు కదా నేను చదువుకున్న రోజుల నుంచే ఈ వ్యవహారం ఉండేది అప్పటి నుంచి అక్కడి నుంచి పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి కొన్ని మంది హాస్టల్ చేసి చదివించడం వాళ్ళే ఉండలేదు కానీ ఎస్టీ ఎస్సీ పిల్లలు పల్లెల్లో ఉంటే ఇక్కడ ఫ్రీ హాస్టల్ ఉన్నాయి అంటే నేను ఆ రోజు ఇబ్బంది పెట్టి చదువుకున్నాను మేము రూములు వంట చేసుకుని చదువుకున్నాను రూముల్లో మేము ఎక్కడ మీరు ఎక్కడ ఇంటర్మీడియట్ కానీ డిగ్రీ కానీ ఇక్కడ సంతపేటలు ఉండేది బొమ్మా కేసులు ఎదురుగా అక్కడ ఒక ఒక చిన్న గది తీసుకొని ఇద్దరు ముగ్గురు ఉంటూ ఇళ్ళ దగ్గర నుంచి ఊరి నుంచి బియ్యం తెచ్చుకొని వంట చేసుకుని చదువుకున్నాడు
పైన వర్షం వస్తే ఉరిసేది ఆ దాన్ని మేము ఏం చేసామంటే అంతకుముందు రెండు మూడు సార్లు నేను వెళ్తూ ఆ ఊరికి మా ఊరికి మధ్యలో ఉంటుంది అది టచ్ చేసేవాడిని స్కూల్ చే బాగా చేస్తే ఏ కదా హెడ్ మాస్టర్లు కూడా మాకు కోఆపరేట్ చేయాలి ఇదంతా మాకు ఎందుకండి మీరు ఎవరు వస్తారు మీరు ఏదో చెప్తారు ఏమీ చేయాలని చెప్పి లక్కీగా ఒక బావ దుర్గా బాబు అని ఒక మేడం వచ్చింది నేను ఆడికి వెళ్ళి అడిగాను అండి స్కూల్ మేము కొద్దిగా చదువుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఎందుకు నా పేరు కూడా ఉంది అక్కడ అలా స్కూల్ ఫస్ట్ వచ్చిన పేరు అలాగా ఆ రోజు తక్కువ మార్కులతో తక్కువే అది సెకండ్ క్లాస్ మార్కులే తర్వాత అంత తర్వాత ఇంతకంటే మాకేం కావాలండి మీరు వస్తా అంటే బాగా యాక్సెప్ట్ చేసింది ఓహో ఏమో ఒప్పుకుని చెప్పి మేము అప్పుడు అందరం ఇక్కడ భాస్కర్ రెడ్డి అని బ్యాంకులో పనిచేస్తాం ఒక ఆయన గురు బ్రహ్మ సింహపురా అడ్వెల్స్ ఆయన కూడా అక్కడే చదువుకున్నది మన సింహపురా అడ్వెల్స్ ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఇక్కడ బెంగళూరులో కొంతమంది ఉన్నారు వీళ్ళందరినీ దాదాపు ఒక రెండు వందల యాభై మందిని పోగు చేసి అందరూ మీటింగ్ పెట్టాం మీటింగ్ పెట్టి స్కూల్కి మన వంతు మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాలి మన అందరం బాగా సెట్ అయిన తర్వాత అందరూ ఓకే అన్నారు ఓకే ఆ రోజు స్పాట్లోనే దాదాపు పది లక్షల దాకా వచ్చింది అలాగే దాదాపు టోటల్గా ఒక ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకి ఫస్ట్ కావాల్సిన ఏంటి ఫర్నిచర్ కావాలి కాంపౌండ్ కావాలి పైన రేపు ఉరుస్తుంది దాన్ని స్లాబ్ వేయాలి స్లాబ్ అని చెప్పి చేసాం సార్ తర్వాత స్ట్రెంత్ బాగా పెరిగింది తర్వాత వచ్చిన హెడ్ మాస్టర్ ఆమె కూడా బాగా కోఆపరేట్ చేసే ఒక ఆయన తర్వాత జరుగుతుంది ఈ మధ్య కోవిడ్ అని ఎక్కువగా అది వెళ్ళలేదు ఇయర్లీ టూ టైమ్స్ మినిమం వెళ్తాం స్టార్టింగ్లో ఒకసారి మోటివేషన్కి వాళ్ళకి ఏదన్నా కావాల్సిన ఇవ్వడం ఆ హెడ్ మాస్టర్ అడిగి మీకు ఏమేమి కావాలా ఎప్పుడు ఒక ఇద్దరు టీచర్లు ఉండరు అది పనిష్మెంట్ ఏరియా లాస్ట్ ఏరియా అనమాట అది కొత్తగా అపాయింట్మెంట్ అప్పుడు వెళ్తారు ఒక త్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అవుతానే ప్రమోషన్ వస్తే వెళ్ళిపోతారు అందువల్ల మేము ఎప్పుడు కూడా ఒక ఇద్దరు టీచర్లు మా కాంట్రిబ్యూ మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ కలిసి కాంట్రిబ్యూషన్ తోటి అది నడుస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ క్లబ్బులు ఏంటి సార్ మీకు క్లబ్బుల వైపు ఈ సేవ ఇక్కడ వీటి ద్వారా సేవ చేయొచ్చు ఈ క్లబ్స్ని లో జాయిన్ అయ్యి మనం ప్రజలకి తోటి వారికి సేవ చేయొచ్చు అన్న ఐడియా మీకు ఎలా వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ ఎలా కలిగింది ఫస్ట్ నుంచి కాస్త హెల్పింగ్ నేచర్ అది మా ఫాదర్ నుంచి వచ్చింది మా ఫాదర్ కూడా అలాగనే అక్కడ అప్పుడు ఎద్దులు అయి ఉన్నాయి కదా ట్రాక్టర్ లేవు ఎద్దులు పల్లెలు ఎద్దులు కొనేవాళ్ళు వచ్చి ఏరింగ్ ఒక విలే నుంచి వచ్చి వాళ్ళు ఎవరు మా ఊరికి వస్తే ఆయన మా ఫాదరు వాళ్ళందరూ తీసుకొచ్చి భోజనాలు పెట్టించేవాడు అంటే పల్లెలు హోటల్ ఉండవు అక్కడ హోటల్ అవి లేవు కదా టీ అంగడి కూడా ఉండదు రోజు వాళ్ళకి అన్నం ఎవరు పెట్టాలి ఎవరో ఒకరు పెట్టాలి వాళ్ళు ఎద్దుల బేర ఉన్న వస్తారు ఒక ఊరికి కొనుక్కోవడానికి ఆ పెడుతూ అట్లా ఉన్నది ఎవరికైనా హెల్ప్గా ఆయనకు ఉన్నది అది నాకు ఫస్ట్ నుంచి వచ్చింది చదువుకుంటూ చూసి మీకు కూడా నాకు కూడా తెలియకుండా వచ్చింది అయితే ఎంత చేసామని కాదు ఒక మైండ్ బాధ్యత వచ్చింది మన తోటి వారి పట్ల కొంచెం బాధ్యత చదువుకునేటప్పుడు కూడా నేను చెప్పాను కదా చదువుకునే రోజుల్లో కూడా చాలా మందిని ఎస్టీ ఎస్సీ పిల్లలు అందరూ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ హాస్టల్ జరిపించి వాళ్ళ ఛార్జీలు నా రూమ్లో పెట్టుకొని తీసుకుని తీసుకు రిస్క్ కదా అలా చేసేవాడిని ఇంకా తర్వాత మా వాళ్ళు ఇంకా పిల్లలు అంటే బంధువులు కదా ఆటోమేటిక్ నా బాధ్యత అది వాళ్ళందరినీ చదివించడం పెళ్లి చేయడం అందరినీ సెట్ చేసాం అందరు బాగా వెళ్ళి సెటిల్డ్ అలాగా అలాగా ఆ రంగంలో వచ్చిన తర్వాత ఇది పరిచయంతో రోటరీ వచ్చింది రోటరీ ఇంటర్నేషనల్ అని చెప్పేసి మా ఫ్రెండ్ ఒక ఆయన రవీందర్ రెడ్డి సంగమిత్ర స్కూల్ ఆయన రోటరీ ఉంది దాంట్లో చేరుమని ఉండి జస్ట్ చేరాం చేరిన తర్వాత దాన్ని చాలా పీక్ తీసుకెళ్ళాం అసలు ఇంటర్నేషనల్ రోటరీ క్లబ్లో చేరడం అంటే ఏంటి ఇదంతా అసలు రోటరీ అంటే అది సర్వీస్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే దాంట్లో ప్యూర్ సర్వీస్ ప్రజలు రెడ్ క్రాస్ ఎలాగా రెడ్ క్రాస్ లైన్స్ రోటరీ అంటే ఇవి ఫారిన్ కంట్రీస్ వచ్చిన ప్రోడక్ట్ అది అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే అదా మోర్ దెన్ వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ అయింది దాంట్లో కొంతమంది సభ్యులు చేరి కొంత అమౌంట్ తలా పదివేల ఐదు అమౌంట్ వేసుకొని ఇంకా డోనర్స్ దగ్గర కొని తీసుకొని ఈ సర్వీస్ ఇదివరకు ఎక్కువ చేసేవాడు ఇప్పుడు ప్రభుత్వాలు ఇవన్నీ చేసే ఇదివరకు బస్ షెల్టర్లు బోర్లు తర్వాత ఇటువంటి అన్ని కుటుంబిషన్లు అటువంటి కార్యక్రమాలు ఎక్కువ జరిగాయి ఇప్పుడు గవర్నమెంటే ఎక్కువ చేస్తుంది కాబట్టి కొద్దిగా ఇవన్నీ స్లో అయినట్టు కనిపిస్తే ఫారిన్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ అది అక్కడ నుంచి కొంత మ్యాచింగ్ కూడా ఏదైనా మనం చేస్తే కొంత మ్యాచింగ్ ఫండ్స్ కూడా ఇస్తారు అది దాంట్లో సర్వీస్ ఓకే అందులో జాయిన్ అయ్యారు ఫస్ట్ రోటరీలో అక్కడ ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీగా ప్రెసిడెంట్గా అసిస్టెంట్ గవర్నర్ దా చేశాను మీరు ఎందులో అడుగు పెట్టారు ఎన్ని రోల్స్ ఉన్నాయో అన్ని రోల్స్ అచీవ్ అయిపోయారు అక్కడ కూడా బాగా నేను చేసిన యాక్టివిటీస్ అన్ని ఫుల్ పేజీలు వచ్చింది పేపర్లో ఫుల్ పేజీ ఓకే ఈనాడు కానీ ఆ వార్త కానీ అంటే అవన్నీ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ నెల్లూరు మాజీ అని చెప్పి ఆ పేపర్ కటింగ్ అంతలకి చూపించేదాం ఓకే అంటే ఎక్క
ఓకే నేతాజీ కంటే మీరు ముందు కళ్ళ సుబ్బారు అక్కడ వాళ్ళకి తెలిసిన భాష నేను డాక్టర్ అనుకుంటా రాచోలు వాళ్ళు అదే నేను డాక్టర్ కాదు మీటింగ్ లో చెప్తాను అక్కడ నేను డాక్టర్ కాదు ఎవరు నమ్మరు సార్ మీ అపీరెన్స్ అపీరెన్స్ కాదు కానీ కళ్ళు అపీరెన్స్ చేస్తారు కాబట్టి అది కానీ వాళ్ళు అట్లా అంటారు పా పేదవాళ్ళకి తెలియదు వాళ్ళకి కళ్ళ సుబ్బారెడ్డి వచ్చి ఉండని అది తీసుకు కోడి పిల్లని తీసుకుని చెప్పేది అభిమానంగా కోడి పిల్ల కోడి కోడి ఇస్తారు నవ్వు వస్తుంది ఏమవుతా అమ్మా అని అని చెప్పి అది ఒక ఆనందం సరే కోడి పిల్లని తీసుకెళ్ళండి మీరు వాళ్ళకి చేసిన సేవకి వాళ్ళ కృతజ్ఞత కృతజ్ఞత మీ బాల్యం మీ చదువు తర్వాత స్కూలు రోటరీ క్లబ్బు నెక్స్ట్ స్టెప్ వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ దీని గురించి చెప్పండి వాట్ ఈస్ వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం నడువు నడిపించు హెల్తీ పీపుల్ హెల్తీ సొసైటీ ఇది ఆరో మా మూమెంట్ యొక్క ఆబ్జెక్టు సరే మామూలుగా ఆర్గనైజేషన్ గురించి వాకర్స్ ఇంటర్ నుంచి నాకు ముందు తెలియదు నేను నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ నుంచి ఈ వాకింగ్ చేసేవాడిని వీఆర్సీ గ్రౌండ్లో సరే మామూలుగా అందరు చేస్తున్న వాళ్ళతోటి మేము అందరు ఫ్రెండ్స్ నడిచే సందర్భంలో రెండు వేల ఆరులో సీతారామయ్య గారని గుంటూరు నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చి అక్కడ వీఆర్సీలో నడిచే వాళ్ళని అందరు ఎంక్వైరీ చేసి ఇక్కడ ఎవరు కొద్దిగా యాక్టివ్గా ఉండే పర్సన్ అది అడుగుతున్నాడు అప్పుడు అందరు నా వైపు చూపించారు అంటే అంతకుముందు నేను రోటరీలో లైన్స్లో అక్కడెక్కడ ఈ సర్వీస్ యాక్ట్ ఉన్నాను కాబట్టి నా దగ్గరికి వచ్చేయండి ఇలాగ వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఒక ఆర్గనైజ్ మీకు తెలుసండి నాకు తెలియదండి అని చెప్పాను సరే ఇలా ఉందని దాని గురించి బ్రీఫ్గా చెప్పాడు ఓకే ఆల్రెడీ ఇంకా అటువంటి ఆర్గనైజేషన్ అంటే మనకు ఇంట్రెస్ట్ కాబట్టి నేను వెంటనే నేను మేము కూడా జాయిన్ అవుతాను చెప్పి మా సభ్యులు అందరూ చెప్పి అప్పుడు నేను సెక్రటరీగా ఉన్నాను వీఆర్సీలో భాస్కర్ రావు గారు ప్రెసిడెంట్గా పెంచలే గారు ఆయన డాక్టర్ పెంచలే గారు వాళ్ళు ఉన్నారు తర్వాత నేను కూడా ఉంటానని చెప్పాను వాళ్ళతో మాట్లాడితే వాళ్ళు కూడా యాక్సెప్ట్ చేశారు ఇంటర్నేషనల్ అఫిలియేట్ ఏం దానికి ఏమి ఒక అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేసి ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీ గారు ఒక ఇరవై మంది సభ్యులు ఉంటే దానికి అమౌంట్ కొంత అప్పుడైతే పదహారు వందలు అప్పుడైతే ఇరవై రూపాయలు ఎంత ఉన్నది అది కట్ చేస్తే అఫిలియేట్ అవుతుంది అప్పటి నుంచి ఇంటర్నేషనల్లో జరిగే మూవ్మెంట్ అంతా మాకు తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత రెండు వేల ఆరులో చేరిన తర్వాత నేను సెక్రటరీగా ఉన్న కాస్త మళ్ళీ ప్రమోట్ అయ్యి బాగా చేస్తున్నాను కాబట్టి డాక్టర్ పెంచలే గారు సుబ్బారెడ్డి ఉంటే ఇంకా బాగా చేస్తారు మాకు ఉదయం అంటే అని చెప్పేసి ఆయన రిజైన్ చేసి నాకు ఆ ప్రెసిడెంట్ పదవి ఇచ్చారు ఆ ప్రెసిడెంట్ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా రోటరీ ఇలా చేసాం ఇక్కడ కూడా అప్పుడప్పుడు క్యాంపులు పెట్టడం క్లబ్బులు పెట్టడం చేస్తున్నాం తర్వాత రెండు వేల ఎనిమిదిలో అంకిరెడ్డి గారు డాక్టర్ అంకిరెడ్డి మొట్టమొదట గవర్నమెంట్ మన జిల్లా అప్పుడు ఏర్పడింది రెండు వేల ఎనిమిది లేదు అంతకుముందు మన డిస్టిక్ లేదనమాట అది ఆయన్ను మొట్టమొదటిగా ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్లు వచ్చి ఆయన గవర్నర్గా ఎలెక్ట్ చేశారు ఇంకా ఆయనతో ఆయన మేము ఇంకా కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ కలిసి ఒక పది పన్నెండు క్లబ్బులతో పెట్టాం ఆ తర్వాత నేను ఇక అక్కడి నుంచి ఆ ప్రెసిడెంట్గా డిప్యూటీ గవర్నర్ అయ్యాను రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇవన్నీ చూసి బాగా యాక్టివ్గా చేస్తున్నారు క్లబ్బులు పెట్టడం మెయిన్ ఆబ్జెక్టు తర్వాత మీటింగ్లు పెట్టడం చేయాలి రెండు వేల పద్నాలుగులో నన్ను గవర్నర్గా చేశారు గవర్నర్ అంటే మూడు జిల్లాలకు నెల్లూరు గుంటూరు ఒంగోలు అప్పుడు ఒక రొటి ఒక రౌండ్ అయిపోయింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో నెల్లూరు రెండు వేల తొమ్మిదిలో గుంటూరు ఒంగోలు రెండు వేల పదిలో గుంటూరు రెండు వేల పదకొండులో సుబ్రహ్మణ్యం గారు ఆ తర్వాత మన రొటేషన్లో పద్నాలుగులో నేను రావడం జరిగింది ఇంక వచ్చినప్పుడు సరే మనం ఏంటో ప్రూవ్ చేసుకోవాలని అది అప్పటికి ఇప్పటికి ఉంది కదా ఏదో మనం గవర్నర్ ఒక అవకాశం ఇచ్చారు మనం దాని ఉండే మెయిన్ ఆబ్జెక్ట్ రెండు అనమాట ఒకటి క్లబ్బులు ఎక్కువ పెట్టాలి ఫండ్స్ బాగా రైట్ చేయాలి అందువల్ల అప్పుడు నాకు గవర్నర్ ప్రమాణ ప్రకారం జనవరి ఇరవై తేదీ జరిగింది రెండు వేల పద్నాలుగులో అప్పుడు నేను ఒక చిన్న విషయం క్లబ్బులు ఎక్కువ పెట్టాలి అంటే నెంబర్ ఆఫ్ గ్రూప్స్ ని క్రియేట్ చేయాలి తద్వారా మెంబర్స్ పెరుగుతారు ఓకే తద్వారా మెంబర్స్ పెరుగుతారు అనమాట ఆ తర్వాత నేను నాకున్న సర్కిల్లో మాకంత స్కూల్స్ కాబట్టి కరస్పాండెన్స్ ఉన్నారు ఉదయగిరి నుంచి మొదలు పెట్టాను ఉదయగిరి నుంచి ఉదయగిరిలో ఒకటి ఆత్మకూరు అలాగ పెట్టుకుంటూ సూర్యుడు పెడదాక అందరినీ కలిసి ఒకటి రెండు మూడు సార్లు వెళ్ళి వాళ్ళు మోటివేట్ చెప్పి విషయం చెప్పి వాళ్ళకి కూడా సబ్జెక్ట్ కొత్త అనమాట ఆ నడుస్తున్నాం కదా ఎందుకు అసోసియేషన్ ఎందుకంటారు జనరల్ ఫస్ట్ అనే పాయింట్ అది అది కాదని నడిస్తే నాలుగు రోజులు నడుస్తారు కొంతమంది ఆగిపోతారు అసోసియేషన్ ఫ్రెండ్స్ అవుతారు ఫ్రెండ్స్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ అవుతాం మనం ఏదో ఒక రోజు బద్దకిచ్చినా కూడా మళ్ళీ వెంటనే ఫోన్ చేసి రప్పిస్తారు ఏదో ఇంట్లో భాగంగా మరి బాగా లేకపోతే విచారిస్తారు హాస్పిటల్కి వెళ్తారు ఇదంతా ఉంటుంది వ్యవహారం అంత ఇది డిఫరెంట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ అంటే వేరే కానీ ఇండివిజువల్ నడిచే దానికి ఒక ఆర్గనైజేషన్ నడిచే దానికి డిఫరెంట్ అని చెప్పి తర్వాత ఒప్పుకున్నారు అనమాట ఆ రోజు నా ఇన్స్టలేషన్ రెండు వేల పద్నాలుగు జనవరి ఇరవై తేదీ
ఇండియాలో ఎక్కువ ఉంది ఇండియాలో ఎక్కువ ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఇండియాలో స్టార్ట్ అయింది ఇండియాలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో మన రాష్ట్రమైన విశాఖపట్నం విశాఖపట్నంలో ఒక మహోన్నతం వ్యక్తి మంచి ఆలోచన గల వ్యక్తి అల్వర్ దాస్ గారిని ఆయన ఎక్స్ మినిస్టర్ అండి ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఎక్స్ మినిస్టర్ చేశారు ఆయన ఏదో సరదాగా అక్కడ బీచ్లో నడుస్తూ నడుస్తూ కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ తోటి మనం ఎందుకు ఒక అసోసియేషన్ ఫామ్ కాకూడదు ఈ రోటర్ లైన్స్ మాత్రం ఏదో ఆ ప్రపోజల్ పెట్టాడు అవుదు అని చెప్పి ఒక ఇరవై మంది తోటి ఒక అసోసియేషన్ అయ్యారు సరే మన తోటి మనం ఎందుకు ఇంకా కొంతమందిని ఎందుకు మనం పోగు చేయకూడదు అని చెప్పి ఆయన ఆయనకు ఉన్న సరే పరి పరిచయాలతో అది విశాఖపట్నంలో పెట్టుకుంటూ పెట్టుకుంటూ వచ్చాడు ఆ తర్వాత అటు ఉన్న ఒరిస్సాలో శ్రీకాకుళం విజయనగరం అక్కడ కొని పెట్టడం ఇటు ఈస్ట్ వెస్ట్ ఇలా పెట్టడం దాన్ని అలాగ అలాగా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వచ్చి కొద్ది కాలం అయిన తర్వాత దీన్ని ఇంటర్నేషనల్ చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది ఇది ఓన్లీ వాకర్స్ అసోసియేషన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్ ఆర్ చేస్తే ఇంటర్నేషనల్ అంటే మన దేశాలు కూడా అన్ని దేశాలు ఉండాలి ఇంటర్నేషనల్ అంటే అన్ని దేశాలు ఉంటే అని అన్ని దేశాలు అంటే మన దేశంగా ఉన్న కొన్ని దేశాలు ఉంటే ఇంటర్నేషనల్ ఉంది అందుకని వెంటనే వాళ్ళకు ఉన్న పరిచయాలతో కొన్ని కంట్రీస్లో కూడా స్టార్ట్ చేశారు అది జరుగుతుంది ఆయన ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ దాదాపు ఫస్ట్ కాబట్టి టెన్ ఇయర్స్ ఆయనే ఉన్నాడు ఆ తర్వాత ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సంవత్సరం మారుతూ వచ్చింది ఆ తర్వాత ఇంకా బైలా మాకు బైలా ఉంటుంది ఓకే ఆ బైలా దాన్ని ఎవ్రీ త్రీ ఇయర్స్కి ఒకసారి మార్పులు చేర్పులు రివైజ్ చేసుకుంటూ వస్తాం జిల్లాలు పెంచడం అప్పుడు ఇన్ని జిల్లాలు లేవు సిస్టమ్ మారుతూ ఉంది అనమాట అప్డేట్ చేసుకుంటూ వస్తాం ఇది జస్ట్ లైక్ సర్వీస్ ఒక పార్టీ ఇది మన రాజకీయ పార్టీ వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ని మే రన్ చేయడం ఒక ఎత్తు దానికి ఫండ్స్ రైజ్ చేయడం ఇంకొక ఎత్తు మీరు దాన్ని ఎలా ఓకే మంచి సక్సెస్ఫుల్గా ఫండ్స్ రైజ్ చేస్తున్నారు ఓకే ఓకే మంచి ప్రశ్న వేస్తారు సార్ ఇది అడదగ్గ ప్రశ్న కరెక్ట్గా అడిగారు సరే ఏదైనా మనీ లేనిది ఏం కాదు ప్రతి దానికి ముందు మనీ కదే మీటింగ్ పెట్టాలని కూడా దీనికి ఫస్ట్ వాళ్ళు వాళ్ళే కొద్దిమంది ఏదో మనీ వేసుకొని చేసేవాడు తర్వాత అల్వర్ దాస్ గారు వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఏంటంటే దీనికి ఏదైనా ఒక కొన్ని నేమ్ పెట్టేసి దాని ద్వారా ఫండ్ రైజ్ చేద్దామని అనుకున్నారు అప్పుడు ఫస్ట్ ప్రపోజలు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఏఎస్ఎన్ ప్రసాద్ గారని ఇప్పుడు ఉన్నారు ఆయన అల్వర్ దాస్ గారు అని చెరుడు ఆయన ఆలోచన వచ్చినప్పుడు ఏం పేరుతో మనం కలెక్ట్ చేయాలన్నప్పుడు మహాత్మా గాంధీ ఎక్కువ నడక ద్వారా స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చాడు నడక ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చాడు అందువల్ల మనం కూడా ఆయన పేరుతో ఆయన ఆదర్శంగా తీసుకొని ఆయన పేరుతో ఎంజిఎఫ్ ఎంజిఎఫ్ అని పెట్టేసి దానికి ఎవరైతే పదివేల రూపాయలు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తారో వాళ్ళని సత్కరిస్తారు ఆయనకు ఒక టైటిల్ ఇస్తారు నేతాజీ సుబ్బారెడ్డి ఎంజిఎఫ్ అంటే డిగ్రీ పక్కన పోయి ఎంకా ఎంబీ ఇది ఒక ఫ్యాషన్గా అందరూ పెట్టుకుంటారు బట్ అది మన పక్కన ఉండడం కూడా కొంతమంది ఆనందపడతారు ఆ పదివేల పదివేలతో కొంతకాలం ఉన్నది అది కొంత ఫండ్ వచ్చేది దానికి దాన్ని ఏంటంటే తర్వాత దాన్ని కొద్దిగా పెంచి ఇంకొక ఇరవై వేలు పే చేసి సిల్వర్ డోన్ ముప్పై వేలు అవుతుంది ఆ పది కాక ఇరవై దాన్ని ఇంకో ఇరవై యాడ్ చేస్తే యాభై అవుతుంది గోల్డ్ డోన్ అని ఆ తర్వాత ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే ప్లాటినం అని దాన్ని ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ యాడ్ చేస్తే గోల్డ్ స్టార్ అని దానికి నాకు ఇక్కడ ఇలా గ్రూప్స్ ఉన్నాయి నాకు ఒకటి ఆశ్చర్యం ఏం కలిగిస్తుంది అంటే ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ని అమ్మడానికి మార్కెటింగ్ వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది పడిపోతారు కస్టమర్ని కన్విన్స్ చేస్తారు మీరు ఒక పదివేలు ఫీజు కదా మెంబర్షిప్ మెంబర్షిప్ మెంబర్షిప్కి ఒక పదివేలు మినిమం పదివేలు లేదండి పదివేలు ఒక క్లబ్కు ఒక ఇప్పుడు పదహారు వందలు ఒక కొత్త క్లబ్ పదహారు వందల రూపాయలు కడితే వాళ్ళకి ఒక మీకు మర్చిపోయినా అసలు మెడలో వేసుకుపోతే నాకు అనీజీగా ఉంది ఎప్పుడు అదే బాధ్యత చెప్పారు మర్చిపోయినది ఇదే మాకు తాళి లాంటిది ఇది ఓకే మనం ఆడవాళ్లకు తాళి కడతాం కదా అలాగే ఇలా కట్టుకున్నప్పుడే మాకు కొద్దిగా హుషారు వస్తుంది ఇది మా లోగో అండి ఇది వాకర్స్ ప్రెసిడెంట్ కా నుంచి ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ దాకా ఇది వేసుకుంటాం ఇది ఇంకొక గావెలు కూడా తేలేదు ఒక గావెలు కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే కోర్ట్ లో కదా మనం వేసుకుని ఆర్డర్ డిజైన్ అని చెప్తూ ఉంటారు కదా అర్జెంట్ అని చెప్పి అలాగా దీన్ని ఆర్డర్ చేస్తుంటాం మీటింగ్ లో దీన్ని ఉపయోగిస్తాం దండ వేసుకోవడం ప్లస్ దాంతో అందరినీ కంట్రోల్ చేయడం అనమాట ఏంటి సార్ ఇది ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న వాళ్ళు వేసుకుంటారు అంటే అంతే దీంట్లో మూడు స్టార్స్ ఉంటాయి ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి తిరిగిన తర్వాత ఇది గ్లోబ్ ఉంటుంది ఈ మూడు స్టార్స్ ఏంటంటే స్నేహము సేవ ప్లస్ తర్వాత మన ఆరోగ్యం 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 ముందు ఫస్ట్ నడవడం వల్ల స్నేహము ఆరోగ్యము సేవ ఆ మూడు స్టార్లు గుర్తుతో మధ్యలో ఉంటుందండి ఇది ప్రతి ప్రెసిడెంట్ మీటింగ్ పెట్టుకున్నప్పుడు వేసుకొని దీన్ని నడుపుతారు అది నేను మీరు ఇంకా ఒలింపిక్స్ లో పాల్గొన్నారేమో మీరు అందులో కొట్టిన మెడల్
ఎప్పుడు కనిపించిన క్లాస్ లో కనిపించిన వేలు వెళ్తున్న ప్రేయర్ అయినా ఫస్ట్ ఇక్కడ చూడదు అందరూ ఇక్కడ చూస్తాం చాలా వాళ్ళు ఇక్కడ చూస్తాడు పిన్ ఉందా లేదా బా పిన్ పెట్టుకోండి దొరకలేదని అట్లా సరే అలా జరిగే క్రమంలో నేను దొరకకూడదని నా ఛాలెంజ్ వాళ్ళకి మాకు ఛాలెంజ్ నేను ఎప్పుడు కూడా మీకు నేను దొరకను మీరు మీరు ఉంటే పట్టుకోమని చెప్పేవాడిని వాళ్ళకు మాత్రం వాళ్ళని టై లేకుండా బెల్ట్ లేకుండా పట్టుకున్నా కాబట్టి పోయి రోజు పట్టుకున్నాడు అదే చెప్పేది నేను ఇలా ధరిస్తున్నాను కదా ఇది కూడా ఇది చిన్న విషయం కాదు మీలాంటిది ఇది కూడా అని ఆ వచ్చే క్రమంలో ఒకసారి నేను హైదరాబాద్ వెళ్ళి సింగపూర్లో వస్తే కొద్దిగా లేట్ అయింది స్కూల్కి కూడా నేను దాదాపు ఇంటర్ వెళ్ళాలని ఆన్ టైం వెళ్ళాలని ఉంటుంది ఇప్పుడు ముందుగానే వెళ్ళాలి పిల్లల్ని మనం లేటుకు వచ్చి దండిస్తాము టీచర్ని దండిస్తాం కదా మనం కూడా ఆ విధంగా కాకుండా ముందు వెళ్ళాలని ప్రయత్నం చేస్తుంటే నేను వెళ్తుండే అలాగే సరే ఆ లేటుగా ట్రైన్ వచ్చి అడాగుడిగా షర్టు స్నానం చేసి షర్టు మార్చుకొని కింది దిగా అప్పుడే ప్రేయర్ అయిపోయింది నేను ప్రేయర్కి వెళ్ళలేకపోయాను వాళ్ళు వస్తున్నారు తర్వాత యథా ప్రకారం వాళ్ళు నన్ను కాసుకో ఉంటారు కదా ఇది అది వస్తా నేను ముందు ఐదు మంది వస్తున్నారు ఐదు మంది అంటే నేను అవైపు చూశారు చూస్తే పిన్ను లేదు సార్ పిన్ను లేదని వచ్చి అలా నేను ఐదు మందిని వాటి వేసుకొని లోపల తీసుకొచ్చి తలుపేసేసి తలా ఒక వంద రూపాయలు పరిస్థితి తీసి చేసి మీరు ఎలమని పంపించి నేరుగా పైకి వెళ్ళి ఆయన పిన్ను ఆ షర్ట్ అవతల షర్ట్ కూడా ఇంకో షర్ట్ దాన్ని మార్చుకొని ఆయన వెళ్ళాను అదే ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా పిన్ను లేకుండా పోస్తే నైన్ టు ఫోర్ అంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కాకుండా ఆ స్కూల్ అవర్స్లో కంపల్సరీగా మీరు కూడా ఎప్పుడైనా అవసరం అయితే మీకు వెయ్యి రూపాయలు ఈ ఇంటర్వ్యూ చూస్తున్న ప్రేక్షకులకి ఒక మంచి బంపర్ ఆఫర్ అనమాట మన నేతాజీ సుబ్బారెడ్డి గారు ఎప్పుడైనా ఆ వాకర్ స్పిన్ లేకుండా మీకు ఎదురు పడితే మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మీ గిఫ్ట్ సార్ ఆడియన్స్ కూడా ఏదో సరే సార్ చెప్పాను మళ్ళీ పొరపాటున మళ్ళీ నైన్ టు ఫోర్ అని చెప్తున్నాను ఉదాహరణ అంటే ఒకసారి టీషర్ట్ మీరు చెప్పింది అందరు ఈ నన్ను కాసుకొని పట్టుకుంటాను ఇంకా అందరూ మీ ఇంటి ముందే ఉంటారు రైట్ నైన్ టు ఫోర్ టైమింగ్స్ ఆ టైంలో కనుక సార్కి షర్ట్ మీద ఆ పిన్ లేకుండా మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయగలిగితే మీకు గిఫ్ట్ ప్రైస్ మనీ ఉంటుంది రైట్ సూపర్ సార్ ఫన్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ ఐదు మంది వెంటనే క్లాసులకి వెళ్ళి ఇంకో వంద మందికి చెప్పి ఇంకా ఎక్కువైంది ఇంకా చూపు ఎక్కువైపోయింది ఇంకా వాళ్ళు చెప్పేశారు కదా మనకు దొరకపోతారని పాపం వాళ్ళు బ్యాచ్లు మాట అంతా వెళ్ళిపోతుండే కానీ దొరికేది మాత్రం అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటారు సార్ మా జీవితం అంతా పదేళ్ళు కాసుకున్నాం దొరకలేదు మీరు ఫైవ్ ఇయర్స్ మిమ్మల్ని క్యాచ్ చేస్తే మాకు దొరకలేదు ఐదు మంది లక్కీ ఫెల్ వస్తారు ఐదు మంది ఎవరో చూడాలి వాళ్ళు లేరు ఇప్పుడు వెళ్ళిపోయారు టెన్త్ క్లాస్ వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు చెప్తుంటారు అప్పుడప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు కనిపించినప్పుడు నాకు వంద రూపాయలు ఇచ్చారు మీరు పిన్ను పట్టుకుంటే సార్ సూపర్ చాలా ఫన్ సార్ సార్ మళ్ళీ మన వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ సార్ దీనికి అదే చెప్తున్నాం మన అంత ఫండ్ రేజ్ చేయడం అంత ఈజీగా దాన్ని మీరు ఎలా సక్సెస్ఫుల్గా తీసుకెళ్ళగలుగుతున్నారు ముందుకి అదే నేను అదే చెప్తుంటా మా వాళ్ళకి ఇప్పుడు మాకు స్కూల్ అసోసియేషన్ ఉంది చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాం స్కూల్ అంటే స్కూల్ నడిపేవాళ్ళు దాదాపు కలెక్షన్ కూడా వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఏదో వెయ్యి రూపాయలు ఐదు వందలు స్కూల్కు ఆ స్ట్రెంత్ని బట్టి పెడుతుంటాం మరి వాకర్స్లో ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా దాదాపు ఎక్కువ అమౌంట్ ఫండ్ వస్తూ ఉంది అడ ఎక్కడ ఏదో ఒక ఎడ్యుకేషన్ ఒక ఏదో ఇన్స్టిట్యూట్ హెడ్స్ కాదు జనరల్గా వాకింగ్ కోసం సరదాగా వచ్చి నడిచేవాళ్ళు వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట మనం ఇందాక ఏదో చెప్పాను కదా ఎంజిఎఫ్లు రకరకాల పేర్లు పెట్టుకలు చేస్తున్నాం అని ఆ అవేర్నెస్ దీనికి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఒకటి సంస్థ మీద గుడ్ విల్ ఏదైనా ఒక సంస్థ మీద గుడ్ విల్ ఉండాలా చే అడున్న వ్యక్తుల మీద మెయిన్ మనం ఇచ్చిన రూపాయ వేస్ట్ కాకుండా ప్రజలకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే దాదాపు డోనర్స్ చాలామంది ఉన్నారు అయితే అందరికీ ఈరోళ్ళు ఎవరు ఆ సంస్థ గురించి ఆలోచిస్తారు సంస్థ మంచిదే కాదని తర్వాత వ్యక్తి కూడా ఎవరైతే మనం చేసి ఆపుతున్నామో 
ఆ వ్యక్తి మంచివాడు అయితే నమ్మిస్తారు అదే క్రమంలో ఇప్పుడు మేము కనీసం ఒక కోటి రూపాయలు కూడా కలెక్ట్ చేయాలి పదహారు వేల స్కూళ్ళు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రైవేట్ స్కూల్స్ దాని నుంచి ఏదన్నా ఒక భవన గడదమో లేకపోతే ఏదన్నా ఫండ్ రేజ్ చేద్దాం అంటే అక్కడ ఇచ్చేవాళ్ళు తక్కువ వేరు వాకర్స్ మరి లక్కీలీ బాగా మంచి మంచి అమౌంట్లు ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు మనం ఆ ఎంజిఓ పది చెప్పాను కదా ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ వెళ్ళింది ఇప్పుడు ఈ ఈ సంవత్సరం అది నాకు ఇంటర్నేషనల్ పెట్టింది కదా ఇంతకుముందు ఒక యాభై లక్షల నుంచి అరవై లక్షల దాకా హైయెస్ట్ అమౌంట్ నేను వాళ్ళు ఎవరు అడిగిన అడిగిపోయినా కూడా నా కాంట్రిబ్యూషన్ నాకు ఈ పదవి ఇచ్చారు నాకు మంచి విలువలు ఇచ్చారు కాబట్టి నేను ఒక కోటి రూపాయలు ఈ సంస్థకు ట్రస్ట్కు అందియాలని నిర్ణయించుకున్నాను అది బిగ్ అమౌంట్ అది చాలా సాధ్యం కాదు నాకు అంత చెప్పాం మీటింగ్ టార్గెట్స్ ఏముండవు మేము ఒకరికి ఫ్రెండ్లీగా నడిచేది కదా టార్గెట్స్ ఏముండవు చేయమంటారు ఎంకరేజ్ చేస్తారు లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఎక్కువ చేయాలని అంతకుముందు సీతారామ గారిని రెండు వేల పదిహేడులో చేశాడు ఆయన ఒక యాభై లక్షలు ఇస్తే ఆ తర్వాత ఎవరు క్రాస్ చేయలే లాస్ట్ ఇయర్ హనుమంతరావు గారు అని చెప్పేసి అది నెల్లూరు వాళ్ళ ఎక్కువ సపోర్ట్ తోటి ఆయన ఒక దగ్గర దగ్గర అరవై లక్షలు లా చేశాడు దానికంటే ఎక్కువ చేయాలని ఆయన అనమాట అది ఫ్రెండ్లీగానే అది పోటీ కాదు ఇదేం వ్యాపార వ్యవస్థ కాదు లేకపోతే ఇంకా అనమాట మన సంస్థను బాగు చేయాలంటే మనీ కావాలి అని నేనే అనౌన్స్ చేశాను అందరు చాలా మంది ఓయమ చాలా కష్టం కోటి రూపాయలు అంటే ఎలా వస్తుంది ఇది అని సరే ట్రై అండ్ మనం ప్రయత్నం చేద్దాం రాని రాకపోయి అని చెప్పాం ఇప్పటికి దాదాపు డెబ్బై ఐదు లక్షల రూపాయలు కలెక్షన్ అయింది మరి పదివేల నుంచి పది లక్షల దాకా ఇచ్చారు పదివేల నుంచి పది లక్షల దాకా అందులో ఎక్కువ నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఇచ్చారు నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఈ కో డెబ్బై ఐదు లక్షలు ఇరవై ఐదు లక్షలు నెల్లూరు జిల్లా నుంచి ఉంది ఈ పది జిల్లాలో రిమైనింగ్ కొంతమంది త్రీ ల్యాక్స్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ అలాగ రకరకాలు కలెక్ట్ చేశారు వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్తున్నారు దీన్ని ప్రధానంగా ఇక్కడ కూడానికి వేణుగ బండి వేణుగోపాల్ రెడ్డి అని ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా లాస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఫైవ్ ఇచ్చాడు తర్వాత శ్రీనివాస్ రెడ్డి పలగాడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని ఆయన బిజినెస్ రియల్ ఎస్టేట్ అయితే చేస్తుంటాడు ఆయన ఈ లాస్ట్ ఇయర్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఇచ్చాడు నేను ఫైవ్ ల్యాక్స్ దాకా ఇచ్చాను ఇవన్నీ ఇవ్వడానికి ఉద్దేశం ఏంటంటే మనం ఇచ్చింది వేస్ట్ కాదు మనం ఇచ్చిన ప్రతి రూపాయి కూడా ఇంటర్నెట్ ట్రస్ట్లో డిపాజిట్ అవుతుంది ఆ బయల ఏంటంటే ఆ డిపాజిట్ అని వచ్చిన వడ్డీతో మాత్రమే కొంత పర్సెంట్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫీస్ ఖర్చులకు ఇంకో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏదన్నా మనకు కెలామటీస్ భూకంపాల తుఫాన్లు ఇస్తే దానికి ప్రజల కోసం ఇంకొక ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎవరైతే సర్వీస్ బాగా చేస్తున్నారో క్లబ్బులు ఉన్నాయి ఆ లెవెల్లో కొంతమంది మెడికల్ క్యాంపులు లేదా ఫుడ్ సప్లై బట్టల సప్లై రకరకాలు చేస్తుంటారు వాళ్ళ వాళ్ళ పరిధిలో వాళ్ళని కొద్దిగా ఎంకరేజ్ చేస్తానికి ఐదు వేలు పదివేలు పదిహేను ఇరవై వేలు క్యాష్ అవార్డులు ఇస్తాం ఎప్పుడు ఇస్తాం అది రేపు ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్లో అవార్డులు ఇస్తాం ఇంకా తర్వాత అవార్డు కొన్ని ఉంటాయి ఇలాంటి అవార్డులు అని కొంతమంది ఒక మూడు వందల యాభై మందికి ఏంటంటే అవార్డులు ఇస్తాం అందుకు ఆ అమౌంట్ ఖర్చు పెడతాం కానీ అసలు అమౌంట్ ఖర్చు పెట్టాం అది ఒక పెద్ద మనం ఉన్నా లేకపోయినా ఇంకా వెయ్యి సంవత్సరాల తర్వాత చూసినా కూడా నేను ఇచ్చిన ఐదు లక్షలు ఆడ స్థిరంగా లిఖించబడి ఉంటుంది పదివేలు ఇచ్చిన అలాగ ఉంటుంది మన పిల్లలు వచ్చి తర తరదా వచ్చి చూసుకున్నా కూడా మా తా ఇచ్చి పని చెప్పి చెప్పినాం అందుకని దాన్ని నమ్మి ఇస్తున్నారు మేము కలెక్ట్ చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పుడు అలా ఇప్పుడు మీరు ఫండ్ ఇచ్చారనుకోండి మీ తర్వాత తరాలకి దానివల్ల ఏమన్నా ప్రయోజనం ఉంటుందా మీ ఈ వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఉంటుంది కదా దాంట్లో ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంది ఇంకా ఇప్పుడు మాకు కొంత అమౌంట్ ఇప్పుడు ఉన్న నాలుగు కోట్లకు ఒక పది నుంచి పది నుంచి పన్నెండు లక్షలు వస్తుంది దాన్ని నేను చెప్పినట్టే కాంటిన్యూ చేస్తున్నారు రేపు ఒక యాభై కోట్లు ఇరవై కోట్లు ఏంది అనుకోండి ఇంకా ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది కదా అప్పుడు మా భవనాలు కట్టడాలు ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు మా నేను తీసుకున్న ఇయర్ ఒక రెండు మూడు పాయింట్ తీసుకుని ఇందులో సందర్భం మీకు చెప్పాలి ప్రతి ఐపీఓ వచ్చినప్పుడు ఐపీ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ స్టైల్లో నడుపుతుంటారు లాస్ట్ ఇయర్ వచ్చిన ఆయన ఒక రకం చేశారు ఇప్పుడు నేను వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే దీన్ని మూడు పాయింట్ కొత్తగా తీసుకు రొటీని తీసుకునే కాక మూడు పాయింట్ కొత్తగా తీసుకున్నాను ఒకటి అందాక చెప్పాను కదా పిన్ను పెట్టించాలి ఎందుకు పిన్ అంటే అది ఒక క్రమశిక్షణ అందరికి అవేర్నెస్ ఇది చూసిన తర్వాత బహుశా మీరే అడుగుతారు పిన్ ఏంటి ఇలా పెట్టుకోవాలని అన్నప్పుడు దాని గురించి చెప్తాను వాకర్స్ గురించి ఇప్పుడు మీ దగ్గర పిన్ చూసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఎవరి దగ్గర నా పిన్ చూస్తే వాకర్ అనిపిస్తుంది ఒక ట్రైన్ లో చూస్తే ఒక అడుగుతాడు ఏంటి పిన్ అని బస్ లో చూస్తే అడుగుతాడు అప్పుడు ఏమైనా పెట్టుకుని ఆయన ఏం చేస్తాడు మొదలు పెడతాడు స్టోరీ మేము వాకింగ్ మేము ఇట్లా అలాగే 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 స్టార్టింగ్ నుంచి మొత్తం చెప్పుకుంటా పోతా ఇంకా పని ఏం లేదు కదా ట్రైన్ లో పని పడలేదు కదా ఈ టైం బాగా చెప్పుకుంటా పోతుంటా అనమాట అలా బస్సులో చెప్పుకుంటారు చెప్పుకున్న దానివల్ల ఏంటంటే ఇంకా పది
లేజీ ఫెలో ఆల్వే టైం లేదని చెప్తాడు బిజీ ఫెలో ఆల్వేస్ ఐ హవ్ టైం అంటాడు ఎవడైతే బిజీగా ఉన్నాడో ఇప్పుడు నాకు లేవు అయినా ఇన్ని రకాలు మీకు చెప్తే పెద్ద లిస్ట్ ఉంది చాంతా ఉంది నాకు అయినా చేస్తున్నాను కదా రెడ్ క్రాస్లు ఉన్నాను స్కూల్ అసోసియేషన్ ఉంది కాలనీ అసోసియేషన్ ఉంది వార్డు మా మేడం వార్డు కార్పొరేటర్ స్కూల్ స్టేట్ సీనియర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ ఐ హవ్ టైమ్ ఐ డోంట్ సే నో టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎస్ యూ హ్యావ్ టు ప్లాన్ ఇట్ దాన్ని ప్లాన్ చేసుకోవాలా ఇప్పుడు టైం లేదంటే ఇప్పుడు లేదు నడవడానికి నువ్వు ఎన్ని గంటలు వేస్తావు మీరు ఆరు గంటలు వేస్తారు ఐదుకి లేండి ఏమవుతుంది రాత్రి నువ్వు పన్నెండు గంటలు దాకా ఏం పని నీకు పది గంటలు నిద్రపో అప్పుడు దాకా సీరియల్ ఎందుకు సినిమాలు ఎందుకు మన ఆరోగ్యాన్ని మంచి టైం లేదనేది క్వశ్చన్ ఇలా నువ్వు నైట్ నడువు ఉదయాన్ని అడుగు సాయంత్రం నడు ఎప్పుడైనా నడు నడవాలని వెళ్ళి ఉండాలి కానీ ఏదో టైం నడవచ్చు అది కొంతమంది చెప్పి ఎక్కువగా వాడే పదం మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్ చాలామంది అంటుంటారు బా నా టైం లేదు ఉదయాన్ని నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాలా సాయంత్రం ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి కానీ టైం ఈ టైం నడవాలని రూల్ ఏం లేదు నైట్ పది గంటకే నడవచ్చు ఉదయాన్ని ఫోర్ ఓ క్లాక్కే నడవచ్చు యోగా చేయొచ్చు ఇంట్లో కూర్చొని ఒక గంట యోగా చేసుకోకపోని సార్ ఇంకోటి మమ్మల్ని అందరినీ వాకింగ్ చేయండి వాకింగ్ మించిన ఎక్సర్సైజ్ లేదంటారు మీదేంది జిమ్ పర్సనాలిటీలా ఉంటారు నాకు చూస్తే స్టిఫ్గా మీరు ఏజ్ ఎంత సార్ సిక్స్టీ ప్లస్ అండి సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ప్లస్ నమ్మగలిగే ఎట్టుందా సార్ మీరు అబద్ధం చెప్తున్నారు సిక్స్టీ ప్లస్ అయితే అంత స్టిఫ్గా స్ట్రాంగ్గా సిక్స్టీ ప్లస్ అనిపించారు సార్ మీకు అనిపించే కానీ నాకు ఉన్నది వాస్తవం అదే మమ్మల్ని అందరినీ ఏమో వాకింగ్ చేయమని చెప్తారు సార్ ఏమో జిమ్ లేదు బాడీ బిల్డ్ చేస్తారు యోగా చేస్తాను యోగా చేస్తాను ఈ సందర్భంగా నేను ఇంకొక విషయం చెప్పాలి మీ ద్వారా ఇప్పుడు ఏ వయసుకు వయసు వైపు మారిపోతుంటుంది థర్టీ తర్వాత ఫార్టీ ఒక విధంగా ఉంటుంది మన బాడీ ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఒక విధంగా ఉంటుంది ఫిఫ్టీ నుంచి ఇంకా కూడా మార్పులు ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ సెవెన్ టు ఎయిటీ ఇలాగా ఆటోమేటిక్గా నువ్వు ఏమి చేసినా కూడా నేను ఎలా ఉన్నాను కదా ఏ డాక్టర్ ఎలా లేడు నేను కూడా ఏడు ఉన్నాను కానీ మీరు చెప్పినట్టు కాస్త ఏదో కాస్త పెంచి బలంగా ఉండొచ్చు కానీ ఇదేం శాశ్వతం కాదనమాట అలాగే నడిసేవాళ్ళు కానీ జిమ్ మీరు జిమ్ అన్న దాని గురించి చెప్తున్నాను జిమ్ కూడా చాలా మంది చనిపోతున్నారు మీరు గమనించారు గమనించి అది చేయరాని వాళ్ళు చేస్తున్నారు చేరాని పనులు కొంతమంది చేస్తున్నారు తెలియక అనమాట అవేర్నెస్ లేక జిమ్ ఎవరు చేయాలంటే కొంతమందికే పరిమితం అది అది వాళ్ళకున్న బాడీని బట్టి ప్లస్ వయసును బట్టి ఉంటుంది కానీ ఎవడంటే వాడు నేను కండరాలు పెంచాలా బాగా కనిపించాలని యాభై సంవత్సరాలు అరవై సంవత్సరాలు వస్తే అదే జరిగేది తర్వాత అలాగే యోగా కూడా యోగా కూడా చేస్తున్నారు విన్యాసాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఫార్టీలు చేసిన యోగా సెవెంటీలు చేయకూడదు అది ఎంతవరకు మన బాడీ సహకరిస్తుందో అప్పుడు గెంబులకు కానీ స్కిన్లో కూడా మార్పులు వస్తాయి కదా దానికి అనుగుణంగా చేయాలి అది చేయకుండా కొంతమంది తెలియకుండా ఏదో చేయిపోయి ఏవి నడువును పట్టేదో బ్యాక్ పెయిన్ రకరకాలు వస్తున్నాయి అందువల్ల అది మీరు జాగ్రత్తగా డాక్టర్ సలహాలతో అవన్నీ నాకు తెలిసి అవన్నీ పక్కన పెట్టి కొంత వయసు వచ్చిన తర్వాత వాకింగ్ ఈజ్ ది బెస్ట్ వాకింగ్ ఈజ్ ది బెస్ట్ మీరు అది దానికి ఏం ఖర్చు లేని యోగా అంటే కొద్దిగా ఖర్చు ఉంది జిమ్ అంటే వేల వేల రూపాయలు పే చేయాలి అన్నిటికంటే కూడా డాక్టర్ నేను చెప్పేది కాదు డాక్టర్ చెప్పే సలహాని అన్నిటికంటే బెస్ట్ వాకింగ్ అని అనుకూలమైంది ఒక అయితే ఈ వాకింగ్లో కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు ఇంకో పాయింట్ చెప్పాలి వాకింగ్ అని చాలామంది తారు రోడ్ సిమెంట్ రోడ్ బట్టి నడుస్తున్నారు అది మహా డేంజర్ సిమెంట్ రోడ్డు మీద నడవకూడదు తర్వాత తారు రోడ్డు మీద నడవకూడదు అది నడవాల్సింది ఓన్లీ పార్కులు కానీ స్కూల్ గ్రౌండ్లో కాలేజీ గ్రౌండ్లో ఉన్నాయి ప్రతి ప్లేస్లో ఉన్నాయి అక్కడికి వెళ్ళండి ఒక అటు ఇటు ఉంటే తలా పది రూపాయలు వేసుకొని బాగా గ్రౌండ్ తయారు చేసుకోండి వేల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాం మన కోసం మనం అక్కడ నడవండి కానీ సిమెంట్ రోడ్డు మీద నడిస్తే తారు రోడ్డు మీద నడిస్తే పదే డాక్టర్ చాలాసార్లు చెప్పేది ఇంటర్వ్యూలో కూడా మనకు ఈ మోకాళ్ళ నొప్పులు రావాల్సిన టైంకి అంటే ముందుగా రెండు సంవత్సరం ఇరవై సంవత్సరాలు ముందు వస్తాయి ఓకే అది తెలియక ఇంకోటి కుక్కలు వెంటబడుతుంటాయి సౌండ్లు వస్తుంటాయి ఇంకా హైవేలు నడిచి చనిపోయి వార్త అప్పుడప్పుడు వింటుంటాం మనం ఈ మధ్య నాయుడుపేట దొత్తలూరు అవి మనకు పేపర్లు కనిపిస్తుంటాయి ఎందుకు అటు వెళ్తున్నారు మీరు సరే ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళండి డిస్టర్బెన్స్ కదా కొద్ది కాముగా ఉండే ప్లేస్కి వెళ్ళి నడవాలి కానీ రోడ్డు మీద నడుస్తానంటే రోడ్డు మీద వెహికల్ అటు ఇటు పోతుంటే నువ్వు పక్కన పోయినా కూడా జాగ్రత్త అవుతాయని కూడా వాడికి వచ్చి కొట్టేస్తున్నాడు అవును ఆ రి దయచేసి ఆ రిస్క్ పోవద్దని మీ మీడియా సందర్భంగా నేను అందరికీ ఈ వాకర్స్ అని చెప్పే మిత్రులకు ముఖ్యంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను నడవకపోయినా పర్వాలేదు హ్యాపీగా పండుకో ఇంట్లో నడవాలంటే ఏదో ఒక గ్రౌండ్ ఏదో ఒక పార్కులు ఇప్పుడు నెల్లూరు చూస్తే చాలా పార్కులు ఉన్నాయండి విపరీతంగా పార్కులు వచ్చినాయి
మీరు మీకు సపోర్ట్గా మేము మాకు సపోర్ట్గా మీరు ఉన్నామని ఈ సందర్భంగా కోరుతున్నాం సార్ సార్ ఇందాక మనం మాట్లాడుతుంది డైవర్ట్ అయింది అదే కుర్రవాళ్ళని ఎలా మోటివేట్ ఓకే 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 మంచి పాయింట్ మంచి క్వశ్చన్ అప్పుడు నా టార్గెట్ అదే పెద్దవాళ్ళు డాక్టర్ చెప్తారు నడుస్తున్నారు దానివల్ల తగ్గేది తప్పితే పోయేది ఏం లేదు ఉన్నదాని బీపీ షుగర్ తగ్గుద్ది కానీ పూర్తిగా నిర్మూలన లేదు అందువల్ల నేనేమంటున్నాను అంటే మా ఇంటర్నేషనల్ నేను ఎక్కుతున్న తర్వాత థర్టీ ప్లస్ నడిపించాలి థర్టీ ప్లస్ అంటే అప్పటికి దాదాపు ఆల్మోస్ట్ సెటిల్ అవుతాడు మ్యారేజ్ అవుతుంది ఒకరి ఇద్దరు పిల్లలు కూడా కూడా లేకపోతే ఆ రేంజ్కి వస్తాడు అక్కడి నుంచి కానీ అవేర్నెస్ కలిగించి నడిపించగలిగితే ఫ్యూచర్లో వాడు అనారోగ్య పాలు కాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉంటాడు దానికి ఏంటి మరి ఎయిత్ క్లాస్ నుంచి డిగ్రీ పీజీ చదివే వాళ్ళకి ఒక టాలెంట్ టెస్ట్ పెడదాం వాట్ ఈస్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ది యోగా అండ్ వాకింగ్ వాళ్ళు ఏదో రాస్తారు మనకు కొంత మెటీరియల్ ఇస్తాం లేదా నెట్లో చూసి రాస్తారు ఈ రాసిన వాళ్ళకి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తాము మేమంట ఇస్తాం ఎంకరేజ్ చేస్తాం వాళ్ళు ఈ సర్టిఫికేట్లు ఒకటి రెండు సార్లు పొందిన తర్వాత వాళ్ళకు కూడా ఈ మైండ్ వస్తుంది అందరూ కాకపోయినా కొంతమందికైనా వాళ్ళు అక్కడి నుంచి మొదలు పెడితే ఈ షుగర్లు కానీ బీపీలు కానీ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళకు వచ్చే అవకాశం లేదు ఫస్ట్ నుంచి కానీ అది లేకనే ఇబ్బంది పడుతున్నాం అది గవర్నమెంట్ పరంగా కూడా దాన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలి నేను కూడా రేపు నాకు పదవి డిసెంబర్ ఇరవై ఐదులో నాకు ఈ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్కి అయిపోద్ది అయిపోయిన తర్వాత నేను చెప్పే కార్యక్రమం ఏంటంటే ఎక్కువగా ఈ టాలెంట్ టెస్ట్లు ఎన్ఆర్ఐ కోఆర్డినేటర్ని ఫారిన్లో కూడా పెట్టాలి ఇప్పుడు లైన్స్ రోటరీ ఇతర దేశాల నుంచి వచ్చి మనం చాలా గొప్పగా వాడిని ఆదరిస్తున్నాం మన ప్రోడక్ట్ ఇది ఇక్కడ స్టార్ట్ అయింది దీన్ని ఫారిన్ పంపించి మన వైపు ఇండియా వైపు వాళ్ళని చూపించాలి ఇండియాలో బ్రహ్మాండంగా వాకర్ మూమెంట్ బాగుంది యోగా చాలా బాగుంది మోడీ గారు యోగాను బెట్టి తీసుకెళ్లారు దాన్ని దీన్ని కూడా రెండు బయదికి బయగా తీసుకెళ్లాలని నా అంబిషను ఆ ప్రయత్నంలో ఉంటాను సార్ సార్ ఇప్పుడు డిసెంబర్తో మీ పదవి పదవి ఎండ్ అయిపోతుంది అయిపోతుంది మళ్ళీ ఎలక్ట్ అవ్వలేరా సార్ కావచ్చు కావాలంటే ఇప్పుడు ఎప్పుడు అది ఆషామాషం కాదు ఇది రాక ముందు చాలా ఏ ముందులే మీరు చెప్తుంటేనే ఎంత పని ఉంది చాలా పని ఉంది తిరగాలి మొత్తం రాష్ట్రాలు తిరగాలి ఇప్పుడు రేపే మళ్ళీ నేను సాటర్డే వైజాగ్ వెళ్ళాలి సండే శ్రీకాకుళం విజయనగరం ఆ తర్వాత ఒరిస్సా వెళ్ళాలి వరంగల్ వెళ్ళాలి తిరుపతి వెళ్ళాలి ఫైనల్గా ఎన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ అన్ని ఏర్పాటు ఇరవై ఐదు ఇరవై నాలుగు ఇంటర్నేషనల్ కన్వెన్షన్ ఉంది అది బిగ్ టాస్క్ అది అది ఒక ఛాలెంజ్ మాకు చాలా అద్భుతంగా చేయాలని ప్లాన్ చేస్తున్నాం అది కస్తూర్దేవ్ గార్డెన్లో బుక్ చేస్తున్నాం అందులో దాదాపు పది నుంచి రెండు వేల మంది ఆ డెలిగేట్స్ వస్తారు వాళ్ళకి రూములు కావాలి భోజనాలు కావాలి ట్రాన్స్పోర్ట్ కావాలి వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇవ్వాలి ఓకే అందువల్ల వన్ ఇయర్ చేస్తే సఫిషియంట్ తర్వాత ఇంకో వ్యక్తి ఆల్రెడీ మాకు వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫౌండర్ ప్రెసిడెంట్ అల్వార్ దాస్ గారి అబ్బాయి డాక్టర్ రవీంద్ర గారు అని ఆల్రెడీ ఎలక్ట్ అయ్యి ఉన్నాడు ఆయన నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉన్నాడు ఆయన సపోర్ట్ ఉంటాం మేము సార్ ఇంకొకటి ఈ వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్కి సంబంధించి ఒక మ్యాగజైన్ ఒకటి నడుస్తుంది మంత్లీ ఒక మ్యాగజైన్ రిలీజ్ చేస్తారా సార్ చేస్తామండి ఇక్కడ ఏదో ఉంది ఇక్కడ ఇది ఇంటర్నేషనల్ డైరెక్ట్ అండి ఇది ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక మారుతుండి ఇది నేను ప్రెసిడెంట్ అయినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ డిసెంబర్ ఇరవై పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది తేదీ వచ్చి విజయవాడ జరిగింది అది రిలీజ్ చేశాను దీంట్లో ఏంటంటే ఈ వాకర్స్ మూమెంట్ గురించి ప్లస్ ఈ పదవులు రకరకాలు ఉంటారు ఓకే ఓకే దీంట్లో ఇంటర్నేషనల్ ప్రెసిడెంట్లు మాజీ ప్రెసిడెంట్లు గవర్నర్లు గల ఎవరి ఎలక్ట్ గవర్నర్లు చైర్పర్సన్స్ రీ రీజనల్ చైర్పర్సన్ రకరకాల పోస్టులు ఉంటాయి జిల్లా వైజ్గా అవన్నీ ప్రింట్ చేసి వాళ్ళకి ప్రతి బుక్ అందరికి పంపిస్తాం దాదాపు ఒక రెండు వేల బుక్స్ దాకా ప్రింట్ చేసి ఈ క్లబ్బులకు ప్రెసిడెంట్కి ఇస్తే అయిన వాళ్ళు చూసుకుంటారు వాళ్ళ డ్యూటీస్ ఏంటని అది ఒకటి అది అది డైరెక్ట్ అంటామండి అది ఇది ఇది వచ్చేసి మ్యాగజైన్ ఇది మ్యాగజైన్ ఇది లాస్ట్ మంత్ మ్యాగజైన్ ఓకే ఇది దాదాపు నెలకు ఒకసారి మ్యాగజైన్ వస్తుంది ఈ మ్యాగజైన్ దీని ఉపయోగం ఏంటంటే ఎవరైతే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో ఎవరైతే సర్వీ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ రిపోర్ట్ పంపిస్తారు నాకు మంత్లీ క్లబ్లు రిపోర్ట్ అంటాం అవన్నీ దీనికి ఎడిటర్ ఒక సబ్ ఎడిటర్ని పెట్టి వాళ్ళ ద్వారా అన్నీ వాళ్ళు షార్ట్ అవుట్ చేసి వాటి ఎన్నో ఇంగ్ తెలుగులో ఇచ్చిన ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేసి ఒక ఫోటో పెట్టి ఇలాగ వాళ్ళు చేసిన సేవా కార్యక్రమాలు జిల్లా వైజ్గా ప్రింట్ చేస్తాం ఇలాగ వాళ్ళు ఏమేమి బ్రీఫ్ చేసి ఏమేమి చేశారు ఓకే రకరకాల సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు ఆ నెలలో ఇలాగ ఇది నైన్త్ అనమాట ఇప్పుడు కూడా టెన్త్ కూడా వచ్చింది ఇంకోటి ఇది నైన్త్ ఎడిషన్ ఒక్కొక్క దేశ నాయకుని గురించి ఫోటో చూపిస్తాం ఇప్పుడు అబ్దుల్ కలాం గారు ఈసారి గాంధీ గారిని చూపించాం అక్టోబర్ సిలబస్ ఓకే ఇది ఇది గాంధీ గారి లాస్ట్ ఇయర్ అంబేద్కర్ ఒకసారి తర్వాత స్వామి వివేకానంద మదర్ తెరీసా ఇలాగ నెలా ఇస్తాం లోపల ఒక డాక్టర్ కూ
ఇద్దరమ్మాయి ఇద్దరు అమ్మాయి ఇద్దరు కూడా ఒక అమ్మాయి అలేక ఇంక పాప అనిత ఇద్దరు ఆదోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట ఇద్దరి అలా పెట్టుకున్నాం సరే ఈ అమ్మాయిని డాక్టర్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆ అమ్మాయి ఎప్పుడు కూడా నేను ఇష్టం ఉంటుంది ఏం చెప్పినా కూడా నేను ఏం చేయమంటే చేసే మెంటాలిటీ డాడీ ఈజ్ కరెక్ట్ డాడీ డాడీ ఏం చెప్పినా కూడా మనం కరెక్ట్గానే చెప్తున్నట్టుగా తను ఆలోచన ఏం చెప్పినా మనం డాక్టర్గా చదవాలి సమాజానికి నాకు అవకాశం మనం పోయినప్పుడు నేను చేయలేకపోయాను మనం ప్రతిదురు కోసం ఉపయోగపడుతుంది సమాజానికి మనం ఏం చేయాలంటే ఏదో దాంట్లో ఉండాలి కదా మీకు యాజ్ ఏ లేడీగా చేదగ్గ ఈ డాక్టర్కి పోతే నువ్వు సర్వీస్ చేయొచ్చు నీ డిపార్ట్మెంటే కాకుండా ఇంకా కొంతమందిని ఏ రోజు చేత కూడా చేయించవచ్చు అది మన ఫ్యూచర్లో చేయాలన్న తర్వాత ఓకే డాడీ అని చేసింది ఇప్పుడు అలేక క్లినిక్ అని పెట్టాం అలాగే అల్లుడు కూడా అలాగనే సుబ్రహ్మ అనే సేకర్ డాక్టర్ అబ్బాయిని కూడా తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇద్దరు స్కూల్ చూస్తున్నారు హాస్పిటల్ చూసుకుంటున్నారు స్కూల్ కూడా నేను కొద్దిగా డైవర్ట్ అయ్యాను కదా మరి అక్కడ నష్టం జరగకూడదు ఎంతోమంది పిల్లలు నా మీద ఆశ పెట్టుకొని నా దగ్గర పంపించారు ఎక్కడైనా కొద్దిగా అన్యాయం మోసం చేసిన పర్వాలేదు కానీ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ లో వాళ్ళు మాత్రం పిల్లలు కొన్ని భవిష్యత్తులు కొన్ని వాళ్ళ భవిష్యత్తు అంతా చేంజ్ అయిపోయింది జనరేషన్ అయిపోయింది అది ఏరే పది రూపాయలు ఎగ్గొట్టినా అంతటితో పోతుంది అది అది ఇది కాదు అందువల్ల నేను ఎక్కువగా దాన్ని నమ్ముతాను నేను లేని లోటు కాస్త అంత ఎంతో నా కూతురు అల్లుడు పూర్తి చేస్తే నేను మధ్య వాడిని ట్రైన్అప్ చేసి స్కూల్ పంపిస్తున్నాను సార్ సార్ మరి మేడం గారు ఎలా పరిచయం వారు మీరు ఎంత డిసిప్లైన్డ్ కదా ఎంతసేపు చదువు 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 ఒక గోలు దాని మీదే వర్క్ చేస్తున్నారు కదా మీ పెళ్లి సంబంధం ఎలా కుదిరింది లవ్ ఆ సంబంధం పరిచయం లవ్ కాదండి లవ్ మ్యారేజ్ కాదు మాది మామూలు మ్యారే అరేంజ్ మ్యారేజ్ ఏదో సంబంధం మనం పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ప్రపోజులు పెడితే పెళ్లి వచ్చినప్పుడు పిల్లని ఎత్తుకుంటే ఎత్తుకింది ఏం లేదు ఒకరిని ఎత్తిక ఒకరిని చేసుకున్నాం పెళ్లి చూపితే వెళ్తే ఎక్కువ పెళ్లి చూపులు ఏమైనా ఇమీడియట్ చేయం లేదు మా మామ యొక్క ఆయన ఉన్నాడు ఆ ఊర్లో బాలిడి పాలు అని మీకు కోట వాకడ దగ్గర ఆ ఊర్లో ఆయన మ్యారేజ్ చేసుకో ఉన్నాడు ఆయన అక్కడ ఆయన పరిచయం తోటి పలాన్ దిక్కు అమ్మాయి ఉంది ఇలా చేసుకోమని చెప్పాను అని చెప్పిన తర్వాత సరే మేము చూడ వ్యవసాయ కుటుంబం వాళ్ళది మా వ్యవసాయ కుటుంబం వాళ్ళ వ్యవసాయ కుటుంబమే సరే చూసిన తర్వాత చేసుకోవాలనిపించింది చేసుకున్నాను బిజినెస్ ఇది కాకుండా మధ్యలో సేవ అని డైవర్ట్ అయ్యారు ఎందుకు వచ్చిన సేవలు అండి మనకి ఇవన్నీ రిస్క్లు అవసరం అని మేడం ఎప్పుడు అనలేదు అంటే లేడీస్ జనరల్గా ఉంటుందండి అది అలా ఫుల్ సపోర్ట్ ఉండదు అయితే నేను కన్విన్స్ చేస్తాను తను ఇప్పుడు ఈ అవకాశం అందరికి రాదంటా నేను ఐ హావ్ ఆపర్చునిటీ అంటా నేను ఇది ఒక అవకాశం అంటాను నేను ఇప్పుడు నేను ఫ్రీడమ్ ఫైటర్గా కావాలంటే నాకు అవకాశం లేదు అంతే కదా వచ్చేసింది అలాగా కొన్ని అవకాశాలు ఒక టైంలో కొన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు నాకు అవకాశం వచ్చింది అవకాశం చేసేదానికి అవకాశం వచ్చింది చేయించుకోవడానికి అవకాశం వచ్చింది మా ఫ్రెండ్స్ కొంతమంది ఉన్నారు బాగా బిగ్ షాట్స్ వాళ్ళందరూ వాళ్ళ బంధువులు కూడా బిగ్ షాట్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు ఇప్పుడు మా దగ్గర నుంచి వచ్చిన మా సర్కిల్ అంతా మీరు చెప్పిన ఉదయగిరి కనిగిరి అంటే కాస్త మిడిల్ క్లాస్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ వాడు వాళ్ళకి మనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది మనకు చేసే అవకాశం కూడా వచ్చింది మన దగ్గర ఏం లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం కదా మనం చేయాలి దీనివల్ల నష్టం లేదు మనం చేసిన దానికి మన పిల్లలకు కూడా కలిసి వస్తాం తను కన్విన్స్ చేస్తాను తను కూడా బాగా సపోర్ట్ అండి చాలా సపోర్ట్ ఆ సపోర్ట్ లేకపోతే మేడం కూడా పాల్గొంటారా పాల్గొండరు కానీ సపోర్ట్ ఇస్తారు నో అని చెప్పరు సపోర్ట్ ఇవ్వడం అంటే మిమ్మల్ని టైం నన్ను ఆపరు నన్ను ఆపకుండా అదే సపోర్టు సరే తనకు కూడా ఇవన్నీ కావాలని తను హాస్టల్ చూస్తుంది నేను స్కూల్ చూస్తాను హాస్టల్ ఏ టు జెడ్ తనే చూస్తుంది అనమాట మార్నింగ్ బై ఫోర్ థర్టీ కల్లా మా మా షెడ్యూల్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఫోర్ థర్టీకి ఇద్దరం వెళ్ళేస్తాం నేను గ్రౌండ్ మీద పడిపోతా తను హాస్టల్ మీదకి వెళ్ళిపోతుంది వాళ్ళందరూ లేవ కొట్టేసి ఆమె ఫుడ్ గిడ్డు చూస్తుంది నేను గ్రౌండ్కి పోయేసి వచ్చి రెడీ అయ్యి నేను న్యూస్ పేపర్ చూసుకొని స్కూల్కి వెళ్తాను తన సపోర్ట్ అనబడి చేయగలుగుతున్నా ప్రతి మగాడి విజయం ఎస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సపోర్ట్ ఉంది సపోర్ట్ ఆవిడ సపోర్ట్ ఆవిడ సపోర్ట్ ఎవరైనా చేయలేము ఇలా చేయాలంటే ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళు డైలీ నష్టపెడుతుంటే ఇంటికి ఎవరినైనా మీలాంటి వాళ్ళు తీసుకురాలేము బంధువులు రానీరు తర్వాత ఒకవైపే ఉంటుంది చాలా మంది చూస్తుంటాం కదా అసలు ఎవరిని స్టేజీలు నా నేను ఎంత నేను గొప్ప అని ఇవన్నీ తనకే ఉండవు ఎవరినైనా బాగా రిసీవ్ చేసుకుని మా వాళ్ళు అందరిలో కూడా మా ఫ్యామిలీ మొత్తం నాకంటే ఆమె ఎక్కువ కాదు అంటారు మా అక్క జీలు అన్నదమ్ముని అంటే నన్ను ఇష్టపడాలి యాక్చువల్లీ మా అన్న కంటే మా తమ్ముడు కంటే మా వదిన మంచిది అంటారు అది సరే అన్నీ నాకే ఉంది మంచి దగ్గర అంటుంటే అంటే త్రూ తనే ఎక్కువ చేస్తాను నాకంటే కూడా చేయాలని నన్ను కన్వీన్ చేస్తా విషయాలు ఫ్యామిలీని బాగా ఫ్యామిలీ బాగా అది బాయ్ వెరీ లక్కీ అనుకుంటాను నేను మామూలుగా
అని చెప్పి ఆమె వద్దా సర్వీస్ చేస్తాను తను కూడా చేయాలి కదా చేసినట్టు తెలుస్తుంది నన్ను ఉండే బర్డన్ కూడా తెలుస్తుంది తను వద్దనది ఫస్ట్ వద్దండి లేదు లేదు ఉండాల్సింది మన ఇది కూడా అవకాశం చెప్పాను కదా అవకాశాలు ఎప్పుడు రావు ఎత్తుకున్న మా ఇంటికి వచ్చింది అది దానికోసం పోటీ పడి చాలామంది పెద్ద పెద్ద ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే మినిస్టర్ గారు అదే పని చెప్పి తమ పనులకు ఇస్తామని చెప్పడం కాలనీ అందరూ మన ఇంటికి వచ్చి మీరుంటే మంచిది మీరు థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇక్కడ ఉన్నారు మీ పిల్లలు ఉన్నారు మీరు ఇంటర్నేషనల్ తిరుగుతున్నారు ఇది కాదు కదా ముందు ఇంట గెలవాలి కదా ఇంట్లో గెలిచారు రచ్చ గెలవాలా రచ్చ అంటే ఇది కాలనీ గెలవాలా ఆ తర్వాత అని ఒక ఆయన చంద్రశేఖర రెడ్డి గారని ఆయన ఇదే మాట ఆ మాట నేను ఎక్కడో నాకు మైండ్లో బాగా ఫిక్స్ చేసి ఇంటిని వరకే మ్యాక్సిమం చాలా వరకు మనం బాగా చూసుకుంటున్నాం అందరూ కూడా మన వైపు ఉన్నారు అందరం ఉన్నాం తర్వాత మనం తిరిగే కాలనీ ఉంది కదా మన గ్రామంలాగ కాలనీ మరి దీన్ని కూడా చూస్తే కదా అన్నట్టుగా ఆయన చెప్పిన పాయింట్ మిగిసి అసోసియేషన్ పెట్టడం కాలనీ అసోసియేషన్ ఇంక వార్డుకి కూడా అదే సందర్భంలో ఆమెకు కన్వీన్ చేసింది ఏమన్నా అని మొత్తం ఏం కాదు అని చెప్పి పెట్టాం వార్డులో ఆమె బంపర్ మెజార్టీతో గెలిచింది మన ఇప్పుడు కార్పొరేటర్గా ఉన్నది ఇప్పుడిప్పుడే ముందు వద్దన్నాం ఇప్పుడు మీటింగ్ అంటే ముందు పోయి ఆమె వెళ్ళి అప్పుడే వద్దన్నది అయ్యి నేను మీటింగ్ ఇప్పుడు బాగుపడింది అన్నా కూడా నేను వెళ్ళాల్సిందే నేను సిన్సియర్ గా ఆబ్సెంట్ అయితే ఎలాగా నేను వెళ్ళాలా నాకు రాసి గౌరవనీయ పొజిషన్ లో ఉన్నారు వ్యూవర్స్ మీరు చూస్తున్నారు కదా మనకున్న టైమ్ లో ఏదో ఒకటి క్రియేట్ చేసుకుని వాకింగ్ చేయకపోతే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ తర్వాత బెడ్ మీద గడపాల్సి వస్తుంది బెడ్ రీడన్ అయ్యి అందుకని తీరిక చేసుకొని కంపల్సరీ చేసుకొని దాని ఒక కమిట్మెంట్ కింద తీసుకొని అందరూ తప్పకుండా అట్లీస్ట్ వన్ అవర్ పొద్దునో సా మధ్యాహ్నము సాయంత్రమో రాత్రో ఎప్పుడైనా ఒక వన్ అవర్ వాకింగ్ చేస్తే మన హెల్త్ని మనం కాపాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం మన హెల్త్ని మనం కేర్ తీసుకున్న వాళ్ళం అవుతాం రైట్ అంతేనా సార్ మీ మెసేజ్ ఫైనల్ మెసేజ్ టు వాకర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ఫ్రెండ్స్ కొలీగ్స్ వీళ్ళకేమన్నా అందరు ఏదైనా ఆరోగ్య మహాభాగ్యం నేను చెప్పింది కాదు పెద్దలు ఏనాడో చెప్పారు దానికోసం ప్రయత్నం చేద్దాం దాని మనీ సంపాదించుకోండి వద్దని చెప్పలేదు కానీ ఎంత సంపాదించిన ఈ రోజుల్లో అక్కడెక్కడ చూస్తే ఫైవ్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ బెడ్స్ ఉంటాయి బెడ్రూమ్లో అది దాని మీద పోతే పండుకుంటే అదృష్టం లేదు దాని పక్కన పెట్టుకుని కింద సాఫ్ వేసి పండుకున్న సందర్భాలు చాలా చూస్తుంటాం మరి ఏంటి డబ్బు డబ్బే కాదు కదా డబ్బు కావాలి కానీ దానికి ఒక పరిమితి ఉంది తర్వాత దీనికి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒక మన కోసం మనం ఎవరికో కాదు మీరు అందరూ దాన్ని ఒక గంట స్పెండ్ చేయండి ఏదో యోగాన చేస్తారా లేకపోతే వాకింగ్ చేస్తారా ఏదైనా చేయొచ్చు ఆరోగ్యం సంబంధించి ఆరోగ్యమైన సమాజమే నిజమైన సమాజం ఆ వైపు గవర్నమెంట్ని కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసే సందర్భంగా మీరు అవేర్నెస్ మీరు ఉచితాలు ఈయన ఇస్తున్న సంతోషం దాంతో ఆరోగ్యం కోసం సంబంధించిన ఈ అవేర్నెస్ ఈ పార్కులు ఇవన్నీ కల్పిస్తే ఈ అవేర్నెస్ కలిగించి పార్కులు డెవలప్ చేస్తే అక్కడ తగ్గి తగ్గించుకొని ఇక్కడ మనం చేస్తే అది మంచి అని చెప్పి గవర్నమెంట్ కూడా ఈ మీ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఓకే సార్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ మీ బిజీ టైంని మాతో స్పెండ్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ సార్ థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్కారం అండి చూసారు కదా ఇది ఎంవి నేతాజీ సుబ్బారెడ్డి గారితో ఇంటర్వ్యూ మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం